చెప్పమని చెప్పండి ముహూర్తం అయిపోగానే అక్కడ వాళ్తాను అన్ని ఏర్పాట్లు చేసేసుకోండి వచ్చేస్తా వచ్చేస్తా అలా కూర్చోమ్మా ఆ కొబ్బరి పండం వారి చేతిలో పెట్టు అందరికీ ఇలా గొడుగులు ఇచ్చే బదులు షామియాన వేస్తే సరిపోద్ది కదా ఇంతకు ముందు మూడు సార్లు షామియాన వేస్తే పెళ్లి ఆగిపోయింది సెంటిమెంట్ కేశవాయ స్వాహ ఓం నారాయణ స్వాహ ఓం మాధవాయ స్వాహ ఓం గోవిందాయ స్వాహ చదివిన మంత్రాలు చాలు పెళ్లి కొడుకు లాగానే అర్జెంట్ గా తాళి కట్టించండి శాస్త్రం ఒప్పుకోదమ్మా ఐదు వందలు ఎక్కువ సంభావన ఇస్తానయ్యా అయితే శాస్త్రం దాని అంతా అదే ఒప్పుకుంటుంది ఇంతకీ పెళ్లి కొడుకు ఎక్కడమ్మా వస్తున్నాండి ఏంట్రా పెళ్లి కొడుకుని ఇలా సంఖ్యలు తీసుకొచ్చారు ఒకవేళ టెర్రరిస్ట్ ఏమో యు ఆర్ రాంగ్ వాడు టెర్రరిస్ట్ కాదు ఫస్ట్ ఎగినెస్ట్ పెళ్లికి అందుకే వాడి బామ్మ అలా అరేంజ్ చేయించింది ఒసే బామ్మ నన్ను పీటల వరకు తీసుకురావచ్చు కానీ నా చేత తాళి కట్టించలేవు ఎస్ యు ఆర్ కరెక్ట్ మనిషిని బలవంతంగా బారులోకి తీసుకెళ్ళగలం కానీ బీరు తాగించగలమా మీరు నోరు ముయ్యండి బాటిల్ తోనా అయ్యో మూడు ముళ్ళు మీరు వేసేస్తారు ఏంటండి మెల్లో వాడే వేస్తాడు శాస్త్రం ఒప్పుకోదు ఇంకొక ఐదు వందలు ఎక్స్ట్రా ఇస్తాను నోరు మూసుకో అయితే ఇంకో రెండు ముళ్ళు ఎక్కువ మెల్లో వేయరా ఇలా చెప్తే నువ్వు వినవు అదే ఉంటారా అప్పుడే పెళ్లి బట్టలు మార్చేసావు పెళ్లి బట్టల అంటే మళ్ళీ కలగనవా నీ పెళ్లి కళ్ళలో తప్ప ఇళ్ళలో చూసే అదృష్టం లేదు కదరా పోని కళ్ళలో అయినా చూస్తున్నావు కదే నిజంగా అయితే ఒక్కసారి చూడగలవు ఒక అమ్మ అయితే చూడగలవు అదే కళ్ళలో అయితే ఐశ్వర్య రైతో కూడా నా పెళ్లి జరిగినట్టు ఊహించుకోవచ్చు ఊహించుకో మరి ఇంకా ఎన్నాళ్ళు నన్ను ఇలా ఊహలో బతకమంటావురా నా పెళ్లి అయ్యే వరకు ఎప్పుడు రా నీ పెళ్లి ఏది నాకు నచ్చిన అమ్మాయి దొరికినప్పుడు అలా అని ఇప్పటి దాకా పాతికి సంబంధాలు వదిలేసావు ఒరే నీకు నచ్చిన అమ్మాయిని ఏం బతికుండగా దొరుకుతుందంటావా నువ్వే కాదు వీడు బ్రతకుండగా కూడా దొరకదు ముసల్దానికి ఈయనొకరు తోడు నువ్వు సీరియస్ గా చూసినా సిల్లిగా చూసినా ఇది మాత్రం నిజం మనకు కావాలనుకున్నది దొరకనప్పుడు దొరికేదాన్నే కావాలనుకోవాలి నేను అనుకోను నాకు నచ్చిన అమ్మాయి దొరకపోతే లైఫ్ లాంగ్ ఇలాగే ఉండిపోతాను ఏమండి అందం చదువు తెలివితేట్లు ప్లస్ అనుకువ అన్ని కలిపి ఒకే అమ్మాయిలు ఎలా దొరుకుతాయండి అలా దొరికినా ఇలా ఆలోచించేవాడిని అది ఎందుకు చేసుకుంటుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేసుకోదు రోజు ఈ పిజ్జాలు బర్గర్లు బ్రెడ్ ఆమ్లెట్లు తినలేక చేస్తున్నాను ట్రాఫిక్ ఇడ్లీ సాంబారు పెసరెట్ ఉప్పా చేయొచ్చు కదే నువ్వు పెళ్లి చేసుకో అప్పుడు నీకు కావలసినవన్నీ మీ ఆవిడే వండి పెట్టుతుంది అదిగో మళ్ళీ పెళ్లి టాపిక్ ఎత్తుంది అదే రా నీ చేత మూడు ముళ్ళు ఏం చేసి అమెరికా వెళ్ళిపోయి పెద్ద కూతురు సెటిల్ అయిపోతే తను ఇదే కదా తినాలి అటువంటి నాకెందుకు పెట్టడం మీ ఆవిడే తినమను నీకు ఒక ఐటమ్ నాకు ఒక ఐటమ్ చేసే ఓపిక నాకు లేదు నోరు పూసుకొని తిను లేకపోతే పెళ్లి చేసుకోనింగ్ రే నీకు ఎన్నిసార్లు చెప్పారు అలా పిలవద్దని నేను నీకు ఎన్నిసార్లు చెప్పాను అలాగే పిలుస్తానని హాయ్ బర్గర్ ఏడి తిండి తగలయ్యా రోడ్డు దాటేటప్పుడు ఏ రోడ్ రోలరో విని తొక్కేస్తే బాగుండు 
రోడ్ రోడ్లో ఏదైనా నేను తొక్కేస్తే బాగుండు అనుకుంటున్నావా నన్ను ఎవరైనా తిట్టుకుంటూ నాకు తెలిసిపోతుంది తెలుసా నీకు ఈ టాలెంటే కాదు ఆ టాలెంట్ కూడా ఉందన్నమాట ఇంకా చాలా టాలెంట్స్ ఉన్నాయి రోజు ఇక్కడికి వచ్చి తినకపోతే మీ ఇంట్లో తినరావచ్చుగా అక్కడ అయ్యాకడికి వస్తాను ఒరే బకాసురుని గురించి వినడమే కానీ తినడం చూడలేదురా సన్నా బకాసురుని చూస్తున్నట్టుందిరా సర్లే నేను ఆఫీస్కి వెళ్తున్నా ఆ వెళ్ళు నువ్వు లాగించరా ఒరే తినే తిను ఇదెందుకు ఇది కూడా తీసుకో తినే మొత్తం తినే తినే గోపీకృష్ణ గారికి నమస్కారములు పెళ్లి పందిరిలో మీ యాడ్ చూసాం మీ క్వాలిఫికేషన్స్ మీ ఉద్యోగం మాకు నచ్చాయి మిమ్మల్ని మా అమ్మాయికి చేసుకోవాలనుకుంటున్నాం మీకు మా అమ్మాయి ఫోటో వివరాలు పంపుతున్నాం మీకు నచ్చితే మిగతా విషయాలు పెళ్లి చూపుల్లో మాట్లాడుకుందాం ఏంటి పెళ్లి పందిరిలో యాడ్ ఇచ్చావా నేను ఇవ్వలేదు మా బామ్మ ఇచ్చి ఉంటుంది ఎవరిస్తే ఏంటి కవర్లు వచ్చేసే కాబట్టి చించి చదివేస్తే పని అయిపోద్ది చదవండి అయ్యా పెగర బాగుంటే చెప్పండి పిల్ల పెద్ద బాగోలేదు నాకు నచ్చలేదు పేరు అనంతలక్ష్మి ఊరు అనంతపురం హైట్ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ వెయిట్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ చదువు బిఏ స్పెషల్ నోటు పిల్లలు ఇద్దరు కోరినంత కట్నం ఇట్లు అనంతలక్ష్మి ఎక్స్ వైఫ్ ఆఫ్ చౌడప్ప కలిసి వచ్చే కాలానికి నడిచి వచ్చే పిల్ల పుట్టు అంటే ఇదే చేసేసు కష్టపడి మళ్ళీ నువ్వు పిల్లల్ని కనక్కర్లేదు ఆ పని ఏదో నువ్వు చేయి చెయ్యొచ్చు కానీ వెంకటలక్ష్మి ఒప్పుకోదు ఆవిడెవరు వాళ్ళు ఆవిడ వీడి అమ్మాయిని చేసుకుంటే ఇంట్లో ఉన్న ఆఫీస్ లో ఉన్నట్లే ఉంటది ఏమంటే ఈ మొక్క మన ఆఫీస్ లో తుంచు ముఖం చెంచేస్తే కాదు మొక్కానికి దగ్గరలో ఉంది నమస్తే సార్ మీకు నూరు వెళ్ళి ఆయిస్ సార్ ఇప్పుడే మీ గురించి అనుకుంటున్నాను విన్నాను నాకు తెలుసు రా నీకు నేనంటే ఎంత అభిమానం ఏమిటిదంతా మన గోపికృష్ణకి పెళ్లి సెటప్ చేస్తున్నాం అదే పెళ్లి పెళ్లి చేయడానికి ఓహో ఏమయ్యా గోపి ఆఫీస్ ను మ్యారేజ్ బ్యూరో చేసావా అయినా పెళ్లి పందులు యాడ్ ఇచ్చినాడు ఆఫీస్ అడ్రస్ ఎందుకు ఇచ్చావు ఆ యాడ్ నేను ఇవ్వలేదు సార్ మా బామ్మ ఇచ్చింది మీ బామ్మ ఇచ్చిందా మీ తాత ఇచ్చాడు నాకు అనవసరం ఇంకోసారి ఇలాంటి కవర్స్ ఆఫీస్కి వస్తే నీ ట్రాన్స్ఫర్ కవర్ చేతికి వస్తుంది మైండ్ ఇట్ నీతో పర్సనల్గా మాట్లాడాలి లోపలికి రా నాతో మేనేజర్ గారు పర్సనల్గా మాట్లాడాలి పర్సనల్గా కాదు లోపలికి వెళ్ళి తెలుస్తుంది ఎందుకు రాత గట్టిగా అరుస్తావు ఎనర్జీ పోద్ది మెల్లి గారు మెల్లగా పిలవడానికి ఇదే సిల్లీ మ్యాటర్ కాదు సీరియస్ మ్యాటర్ ఏమిట్రా ఏమైంది పెళ్లి పందిరులు నా గురించి యాడ్ ఇచ్చావా ఇచ్చాను నాకు చెప్పకుండా యాడ్ ఎందుకు ఇచ్చావు చెప్తే ఇవ్వనివ్వవు కదరా ఆహా అందుకని చెప్పకుండా ఇచ్చేస్తావా అయినా యాడ్ లో ఆఫీస్ అడ్రస్ ఎందుకు ఇచ్చావు ఈ రోజు నా పెళ్లి ఒక టాపిక్ అయిపోయింది అందరూ పెళ్లి గురించి సలహా ఇచ్చేవాళ్లే అలా ఇవ్వాలనే ఆఫీస్ అడ్రస్ ఇచ్చాను అందరూ చెప్తేనైనా తొందరగా పెళ్లి చేసుకుంటావేమోనని ఎవరో చెప్పినంత మాత్రం నేను చేసుకోను నేను చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు నాకు నచ్చిన అమ్మాయి దొరికినప్పుడు నేనే చేసుకుంటాను ఎలా ఒరే పెళ్ళావంటే నిన్ను బాగా అర్థం చేసుకొని నీ కష్ట సుఖాల్లో పాలు పంచుకునేదిరా నాకు ఇలాంటి అమ్మాయే కావాలి అలాంటి అమ్మాయి కావాలంటే ఈ జన్మలో నీకు అలాంటి అమ్మాయి దొరకదు దొరికినప్పుడే చేసుకుంటాలేవే వీడిని నాకు అప్ప చెప్పి వాళ్ళిద్దరు మాత్రం హాయిగా పైకి వెళ్ళి కూర్చున్నారు చిన్నప్పటి నుంచి గారాభంగా పెంచినందుకు వీడికి నేనన్నా నా మాటలన్నా లెక్కలేదు నేను సస్తేగాని వీడికి నా విలువ తెలీదు అమ్మో మేటర్ చావుల దాకా వెళ్ళిపోయింది ఇంకా మనం రంగంలోకి దిగవలసిందే జామ్ రే గోపి నీతో కొంచెం సీరియస్గా మాట్లాడాలి అంటే మళ్ళీ రాయబారానికి పంపిందా లేదు నేనే వచ్చాను ఎందుకంటే నాకు దాని వర్షన కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది నువ్వే కొంచెం అర్థం చేసుకో కొంచెం కాదు పూర్తిగా అర్థం చేసుకున్నారు కానీ నన్ను మీరే అర్థం చేసుకోరు అర్థం చేసుకున్నాను రా అడగందా అమ్మాయినా ఎలా పెట్టదో పరిచయం లేని అమ్మాయినా అలా అర్థం కాదు అర్థం కావాలంటే పరిచయం చేసుకోవాలి నచ్చిన అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవాలంటే ఇంట్లో కూర్చుంటే సరిపోదు వెళ్ళి వెతుక్కోవాలి మ్యారేజ్ ఎస్ఆర్ మేడ్ ఇన్ హెవెన్ అంటారు నీకు కాబోయే పిల్లలు ఎక్కడో ఉండే ఉంటుందిరా Excuse me? Yeah? Please come. <laughs> I'm Priya. I'm Gopi Krishna. <laughs> I'm MS Sweet, Grandfather. Srimitra Estate is Assistant Manager. I'm not going to do anything. I'm going to do it. I'm going to do it. Do you have a good relationship with your family? I don't have a good relationship with your family. I'm going to do a lot of work with my bureau. I'm going to do a lot of work with my agent. Oh. 
అందుకే ఎక్కడెక్కడి నుంచో వచ్చి మా బ్యూరోని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు నిజమండి నిజంగా నిజమండి ఇప్పుడు కాదని ఎవరు చెప్పారండి ఈ ఫామ్ ఫిల్అప్ చేయండి ఫీజ్ ఫైవ్ థౌసండ్ తెలుసు చాలా తోటలు కట్టా ఇంతకి మీరు ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు ఏంటది అదేనండి కట్నం చచ్చా నా కట్నం తీసుకునే ఉద్దేశం లేదండి అమ్మాయి నచ్చితే చాలు నిజమండి నిజంగా నిజమండి వాడంతేనా అమ్మాయి నచ్చితే చాలు కానీ అమ్మాయి నచ్చాలి నచ్చాలంటే బాగా అందగత్తే ఉండాలి బాగా చదువుకోవాలి తెలివైందే ఉండాలి అన్నిటి నిమిత్తం అనుకు ఉండాలి ఇవన్నీ ఉన్న ఫోటోలు ఏమన్నా ఉంటే ఇయ్యమ్మా వన్ మినిట్ ఓకే ఏజ్ అండ్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ చూడగానే అన్ని ఓకే చేసేది దొరకూర ఎక్కడ దొరికితే పెట్టారు సర్లే ఇక్కడ సంతకం పెట్టరా నేను పెడితే బాగోదు దీనిలో అమ్మాయిలు ఫోటోలు ఉన్నాయి సెలెక్ట్ చేసుకోండి అమ్మాయి పేరు నేహ జూబ్లీ హిల్స్ కార్పొరేషన్ బ్యాంక్ లో పనిచేస్తుంది బ్యాంక్ ఎంప్లాయ్ అయ్యా అయితే లోన్లు బాగా తీసుకోవచ్చు ఈ అమ్మాయి పేరు భావన స్టడీస్ కంప్లీట్ చేసి డాన్స్ స్కూల్ రన్ చేస్తుంది ఫ్యూచర్ లో నీ ఉద్యోగం పోయినా మధ్యలో వాయించి బతికే ఇచ్చరా నువ్వు కొంచెం సైలెంట్ కొంటావా అలాగే ఈ అమ్మాయి పేరు సావిత్రి ఫ్రీలాన్స్ జర్నలిస్ట్ గా పనిచేస్తుంది తల్లిదండ్రులకు ఒకతే కూతురు కానీ ఈ అమ్మాయికి పెళ్లి చేసుకోవడం ఇష్టం లేదు మరి ఆ ఫోటో ఎక్కడ ఎందుకు ఉంది వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఎలాగైనా పెళ్లి చేయాలని సరేనండి ఈ ముగ్గురు అమ్మాయిలు ఓకే అయితే వాళ్ళ పేరెంట్స్ తో మాట్లాడి పెళ్లి చూపులు అరేంజ్ చేయమంటారు అదేంటి వాళ్ళని చూడరా చూస్తాను పెళ్లి చూపుల్లో కాదు బయట నేను చేసుకోబోయే అమ్మాయి ఎలాంటిదో పెళ్లికి ముందే నేను తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఆ అమ్మాయి గురించి ఏమీ తెలియకుండా పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత చిన్న చిన్న విషయాలకు ఇబ్బంది పడటం నాకు ఇష్టం లేదండి ఈ ముగ్గురులో ఎవరు ఫైనల్ గా నచ్చితే వాళ్ళని చేసుకుంటాను మిగిలిన ఇద్దరికి వేరే సంబంధాలు చూడండి నా విషయం వాళ్ళకి చెప్పొద్దు వాళ్ళకి వేరే సంబంధాలు చూడొద్దు ఏంటండి ఇంత చిన్న విషయానికి అంతలా ఆలోచిస్తున్నారు నా వల్ల మీకు కానీ మీ బ్యూరోకి కానీ ఎటువంటి ప్రాబ్లం రాదు నిజమండి నిజంగా నిజమండి వాడు అంతేనమ్మా ఫీజు ఇదిగో నువ్వు దారా దా అంతే వస్తామండి వాటి చేతులతో ఊపుకుండా రాకుండా ఒక చొక్క కాఫీ పట్టరా తీసుకోండి ఇదేమిటే కాఫీ కప్ ఇవ్వకుండా ఖాళీ కప్ ఇచ్చావు మీరే కదండి చుక్క కాఫీ పట్టరా అన్నారు అందుకని చొక్కే తెచ్చాను నీ అమ్మ కడుపు మాడ ఏదో మాట వరుస కంటే ఇంక అదే చేస్తావా చుక్క అంటే చుక్కే కాదు కప్పు నిండా తెచ్చి చావు అలాగే చావు అంటే చచ్చావు కాఫీ బట్రా అబ్బా ఎందుకా కంగారు నెమ్మదిగా చూసి నడవచ్చు కదా అదేమిటి అని అత్తనాడక మీరేగా చూస్తూ మెల్లగా నడవమన్నారు మెల్లగా అంటే నీ ఆ దేవుడిని కారు అడుగులు బాడీతో పాటు ఆ రంగులో బ్రెయిన్ కూడా ఇచ్చుంటే బాగున్నాయి వెళ్ళి తొందర కాఫీ పట్టా అలాగే ఇంతకే అమ్మాయి ఎక్కడ నువ్వు తెలిసి చాలా పెద్ద తప్పు చేశావు నువ్వు కొవ్వుతో విసిరింది పువ్వుని కాదు నా లవ్వునే ఇంకా ఎక్కువ మాట్లాడమంటే నిన్ను కూడా బయటకు విసిరేస్తాను అంత తేలిగ్గా విసిరేస్తాను మనం లైట్ వెయిట్ కాదు హెవీ వెయిట్ నువ్వు వెళ్ళలే అసలు నా రూమ్ లోకి ఎందుకు వచ్చా మెల్లిగా నీ మనసులోకి వచ్చేద్దామని నువ్వేం చేసినా నేను నిన్ను ప్రేమించను పెళ్లి చేసుకోను అయితే నువ్వు పెళ్లి చేసుకుని ప్రేమ తలే వాణ్ణి చేసుకో సరే ఎవరిని చేసుకుంటా ఎవరిని చేసుకోను అంటే జీవితాంతం జీలంతలా ఉండిపోతావా నేను మాత్రం వాజ్పేయిలో ఉండడానికి కష్టం ఉండలేకపోతే ఎవరో ఒకరిని చేసుకో నన్ను మాత్రం విసిగించుకో ఇదే నీకు లాస్ట్ వార్నింగ్
ఇంట్లో <laughs> 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 అమ్మాయి స్కాచ్ తీసుకెళ్ళాగుంది వెంటనే అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి ప్రొసీడ్ అయిపోయి సార్ మీ బ్యాంకు లో అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలనుకుంటున్నాను నీకు అకౌంట్ ఉందా లేదు మరి అయితే కుదరదు అయితే నేను అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తాను నీకు కూడా ఇంట్రడ్యూసింగ్ సిగ్నేచర్ కావాలి మరి నేను పెడతాను నీకు అకౌంట్ ఉందా లేదు అయితే కుదరదా మీకు అకౌంట్ ఉందా ఉందా మరి మీరు పెట్టచ్చు కదా పెట్టను ఏ నాకు ఇష్టం లేదు అయితే నేహ గారితో పెట్టించుకోవచ్చా పెడితే పెట్టించుకోవచ్చు ట్రై చేస్తాను ఇటువంటి వెళ్ళి పెట్టేందరా సరే టైం వేస్ట్ అవ్వకుండా మా వాడు వచ్చే లోపల ఒక ఏటీఎం కార్డు ఇవ్వండి అకౌంట్ ఉందా అకౌంట్ లేదు దానికి కూడా అకౌంట్ కావాలి దానికి కూడా అకౌంట్ కావాలి సార్ అని శాంతంగా చెప్పొచ్చు కదా ఏది ఒకసారి ట్రై చేయండి వస్తుంది రండి దానికి కూడా అకౌంట్ కావాలి సార్ అది కస్టమర్స్ తో అలా చెప్పాలి ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ ఏంటయ్యా బాటిల్ పట్టుకెళ్ళిపోతున్నారండి బాటిల్ ఎవరికి కావాలయ్యా వాటర్ పట్టుకెళ్తాను అదే సార్ వాటర్ పట్టుకెళ్ళిపోతున్నారండి వాటర్ ఎవరికి కావాలయ్యా బాటిల్ పట్టుకెళ్తున్నా అదే సార్ వాటర్ బాటిల్ పట్టుకెళ్ళిపోతారండి వాటర్ బాటిల్ పట్టుకుపోతున్నారంటే అని శాంతంగా అడగచ్చు కదా ఏది ట్రై చేయి వాటర్ బాటిల్ పట్టుకెళ్ళిపోతున్నారండి సార్ అవసరం కాబట్టి లేకపోతే <laughs> నాకు తెలుసండి మీరు పెడతారని నేహా చాలా మంచి పేరండి థ్యాంక్స్ అండి అమ్మాయి బలే ఈ అమ్మాయిని పరిచయం చేసుకోవాలంటే ఎవరినైనా డాన్స్ స్కూల్ లో చేర్పించాలి ఎవరినైనా నేర్పించే నిన్న ఈ వయసులోనా ఏ ఏజ్ ఓల్డ్ గానీ బాడీ గోల్డ్ తెలుసా కావాలంటే సాగర సంగమంలో సాంగ్ పెట్టు కమల హాసన్ లాగా నూతి మీదకి తకిట్ట తకిట్ట తందానా అని పాడతా నువ్వు నూతి మీద ఎక్కక్కర్లేదు గోతిలోకి దూకర్లేదు కానీ ఆల్రెడీ మన దగ్గర క్యాండిడేట్ ఒకడు ఉన్నాడు ఎవడాడు చెప్పను జాయిన్ చేసి చూపిస్తా నాకే ఇష్టం లేదు మరి నీకేమి ఇష్టం 
అంటే వీడికి తినడం కూడా ఇష్టమేనండి మీరు ఎలాగైనా క్లాసులో జాయిన్ చేసుకుని డాన్స్లో మంగళంపల్లి బాలమురళీకృష్ణ ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి అంత గొప్ప వాళ్ళని చేయాలండి వాళ్ళు డాన్స్ లో గొప్ప వాళ్ళు కాదండి సంగీతంలో గొప్ప వాళ్ళు ఓ సారీ అండి కంగారులో వేరే పేర్లు చెప్పబోయి వీళ్ళ పేర్లు చెప్పేశాను గోపి నా కట్టుబడు కొనిరా తర్వాత కొనిస్తాలేరా డాన్స్ నేర్చుకుంటే ఏం కావాలంటే అది కొనిస్తానవుగా చిన్నపిల్లడు కదండి యాక్చువల్గా వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు డాన్స్ అంటే చాలా ఇష్టం అండి వాడిని ఇంట్లో ముద్దుగా జూనియర్ నటరాజని పిలుచుకుంటారండి మీరు దయ తెలిసి వాడికి డాన్స్ నేర్పిస్తా అండి ఇట్స్ ఓకే ఆ కుర్రాడికి నేను నేర్పిస్తాను అండి థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి చేతులు ఇలా పెట్టు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ చెయ్యి Thank you. Okay. Hi. Hello. What are you doing? 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 హోటల్కి వెళ్ళి ఒక ప్లేట్ ఇడ్లీ తినొచ్చు పబ్లిక్ టెలిఫోన్ బూత్కి వెళ్ళి ఎనిమిది లోకల్ కాల్ చేసుకోవచ్చు బస్సు ఎక్కి పదిహేను కిలోమీటర్ల పైగా జర్నీ చేసేయచ్చు గుడికి వెళ్లి కొబ్బరికాయ కొని దేవుడి దగ్గర కొట్టి విచిత్రమైన కోరికలని కోరుకోవచ్చు భార్యకైనా లవర్కైనా ఒక మూడు మల్లెపూలు కొనుక్కోవచ్చు వేసకాల్లో దాహం వేస్తే రెండు చోట పెప్సీలు కూడా కొనుక్కోవచ్చు బతకడం వేస్ట్ అనిపిస్తే ఎలకల మొన్ తిని పైకి కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు ఇంకా ఈ పది రూపాయలతో ఏమేమి చేయొచ్చు మీరు చెప్పింది చాలు మీరు వెళ్తే మేము డబ్బులు తీసుకోవాలి అలాగే వస్తానండి బాయ్ బాయ్ అమ్మా ఇస్తాను యా ఇస్తాడనుకుంటే గోల్డెన్ ఛాన్స్ ఇచ్చాడు ఆడెవడో అమ్మాయి నేర్పిస్తున్నాడు నువ్వు వెళ్ళాడు నాలుగు పీకు ఆ అమ్మాయి దృష్టిలో హీరో అయిపోతావు బ్యూటిఫుల్ గా ఇంట్రడక్షన్ జరుగుతుంది పీకా అండి నేను డ్రైవ్ చేస్తాను లేకపోతే నువ్వు ఇక్కడ కూర్చొని డ్రైవ్ చేయి నేను వెనకాల నుంచి పట్టుకుంటానే ఎవరు నువ్వా అరే చొక్క ఏంట్రా వదిలేది పట్ట పగలే అమ్మాయి రోడ్డు మీద అల్లరి చేస్తావా అమ్మాయి ఎవరు ఇంట్లోనా <laughs> పలువ పువ్వు లాంటి అమ్మాయికి కర్రి ముద్దు లాంటి బాగుంటాడని ఎవడు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాడు అసలు ఇదంతా నీ వల్లే జరిగింది ఏ వెదవాయిడే ఒకటి ఇచ్చావు కదా ఇప్పుడు చూడు అనవసరంగా అమ్మాయికి నా మీద బ్యాడ్ ఇంప్రెషన్ పడింది ఏం పడదు ఎందుకంటే వాళ్ళ బాగుంటే అమ్మాయికి ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు లేకపోతే వాడిని కొడుతుంటే ఎందుకు కోరుకుంటుంది ఓ పని రేపు సారీ చెప్పే వంకతో అమ్మాయితో మాట కలుపు సెట్ అయిపోతుంది సరే ఒక వంద రూపాయలు కోక్ అయిపోయింది తెచ్చుకుంటాను మధ్యలో ఇది ఒకటి ఇది మాత్రం తప్పదు తీసుకో అది కూడా అయ్యి అది అయిపోయి తెచ్చుకుంటాను హాయ్ గోపి గారు మీరు వెళ్ళి కూర్చోండి హలో ఏంటొక్కరే 
ఆ ముగ్గురు అమ్మాయిలతో మీ పరిచయం ఎంత వరకు వచ్చింది నేహ కోసం బ్యాంకు లో అకౌంట్ ఓపెన్ చేశాను బావన కోసం డాన్స్ కోలో ఒక రన్ జాయిన్ చేశాను సావిత్రిని పరిచయం చేసుకోవడానికి ఓ ప్లాన్ వేశాను అది కాస్త రివర్స్ అయింది అది కూడా మా తాత వల్ల సో చాలా ఫాస్ట్ గానే ఉన్నారు ఉండకపోతే కష్టం కదండి సరే ఇంతకీ ఆ ముగ్గురు మీకు ఎవర్ బెస్ట్ అనిపించారు దిగింది ఇప్పుడే కదా వాళ్ళ మనసు లో తెలుసుకోవడానికి కొంత టైం పడుతుంది టైం అంటే మరి సంవత్సరాలు తీసుకోకండి వాళ్ళ పేరెంట్స్ కి నేను జవాబు చెప్పాలి అలాగే ఫ్రెండ్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు ఐ విల్ సీ యు ఆల్ ది బెస్ట్ ఓకే బై అండి మై డియర్ స్టాఫ్ మిమ్మల్ని అందరిని ఇక్కడ ఎందుకు పిలిచాను తెలుసా ఏదో సొల్లు కబర్లు చెప్పడానికి పిలుచుంటాడు ఏంటి ఆ ఏం లేదు ఏదో సీరియస్ మ్యాటర్ డిస్కస్ చేయడానికి పిలుచుంటారు అని అంటున్నాను కరెక్ట్ వచ్చే సండే జరగబోయే మన యాన్యువల్ డే ఫంక్షన్ కి ఫారిన్ డెలిగేట్స్ చాలా మంది వస్తున్నారు వాళ్ళకి ఏదైనా మంచి ప్రోగ్రామ్ అరేంజ్ చేస్తే బాగుంటుంది ఏమంటారు గుడ్ ఐడి సార్ చాలా బాగుంటుంది ఏదైనా మంచి ప్రోగ్రామ్ అరేంజ్ చేద్దాం అయితే ఎలాంటి ప్రోగ్రామ్ అరేంజ్ చేద్దాం మీరే చెప్పండి ఏ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ పెట్టుకుని మ్యూజికల్ నైట్ ఏదైనా వెరైటీగా గంధం సుబ్బారావు శిష్యుడు అప్పారావు హరికి ఏర్పాటు చేద్దాం బోరయ్య బాబు రాజమండ్రి నుండి రికార్డింగ్ డాన్స్ ట్రూప్ తెప్పిస్తే వెరైటీగా ఉంటది వాళ్ళు వచ్చేది అమెరికా నుంచి అనకాపల్లి నుంచి కాదు ఓ మంచి ఫ్యాషన్ షో పెట్టిద్దాం సార్ ఏ రోజు ఎఫ్టీవీ లో చూస్తున్నావు సరిపోవటం లేదేంటి ఏదైనా మంచి ప్రోగ్రామ్ చెప్పండి భరతనాట్యం అరేంజ్ చేద్దాం సార్ భరతనాట్యమా ఈ కాలంలో భరతనాట్యం అంటే బామ్మలు కూడా చూడటం లేదే మన వాళ్ళు చూడకపోవచ్చు కానీ వాళ్ళు చూస్తారు వాళ్ళకి చాలా కొత్తగా ఉంటుంది సార్ పైగా మీ లాంటి కళా పోషకులే మన కళలను ప్రోత్సహించకపోతే ఇంకెవరు ప్రోత్సహిస్తారు అది నిజమే అనుకో కానీ పర్ఫామ్ చేసేది ఎవరు అదంతా నాకు వదిలే నేను చూసుకుంటాను అలాగే జాగ్రత్తగా చూసుకో ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ ఇంకెందుకు కంప్లీట్ అయిపోయాడుగా పదండి అదే వెరైటీగా ఉంటుంది సార్ అది చూద్దాం వన్ టూ త్రీ వన్ టూ త్రీ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ పవన్ గారు వన్ ఒకసారి ఇటు వస్తారా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండండి ఏంటండి ఇలా వచ్చారు మీ జూనియర్ నటరాజ్ ఎలా నేర్చుకుంటున్నాడు చూడ్డానికి వచ్చారా కాదండి మీతో కొంచెం పన్నెండు వచ్చాను వచ్చేసంటే మా ఆఫీస్లో యానివర్సరీ ఫంక్షన్ ఉంది దానికి మీరు డాన్స్ ప్రోగ్రామ్ ఇవ్వాలి నాకు పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ లేదండి వాళ్ళు ఎవరండి కళ అనేది నలుగురికి ప్రదర్శించడానికే కదండి మీరు ఇంకేం ఆలోచించదు ఆ ప్రోగ్రామ్కి ఫారిన్ నుంచి డెలిగేట్స్ కూడా వస్తున్నారండి వాళ్ళకి మీ ప్రోగ్రామ్ నచ్చిందనుకోండి ఫారిన్లో కూడా మీరు డాన్స్ ప్రోగ్రామ్ ఇవ్వచ్చు కదండి పైగా మా ఆఫీస్ స్టాఫ్తో పాటు బోల్డ్ ఎంతమంది వస్తున్నారు వాళ్ళ పిల్లలందరినీ మీ డాన్స్ స్కూల్లో జాయిన్ చేపిస్తానండి సో ఏ రకంగా చూసినా మీకు ఆ ప్రోగ్రామ్ ప్లస్ అయ్యే కానీ మైనస్ కాదు కదండి ఏమంటారండి థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి వస్తానండి ఓకే బాయ్ అండి అయితే ఇప్పుడు నన్ను ఏం చేయమంటావరా అసలు ముందు ఆడేవడో తెలిస్తే తర్వాత మనం ఏం చేయాలో తెలుస్తుంది సావిత్రిని పిల్ల అమ్మా సావిత్రి ఏంటన్నా భావన ఎవరో కొట్టారట ఎవరమ్మా అతను ఏమో నాకు తెలీదు తెలీదా తెలీదంటే నమ్మేస్తారని నాకు బుర్రలేదు అనుకుంటున్నావా ఉందని నువ్వు అనుకుంటున్నావా ఇచ్చి బాబోయ్ నాకు ఇది ఉందో లేదో తర్వాత మీ ఇద్దరికే మధ్యన అది ఉందా లేదా ఏది అదే లవ్ ఉందా లేదా అవును ఉంది అతను నా లవర్ మేమిద్దరం ప్రేమించుకుంటున్నాం పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటున్నాం చాలా అయ్యో బాబోయ్ తీసురా <laughs> నేను కూడా మాట్లాడతాను సరే ఈ పండుగను వదిలించుకోవడం కోసం అతన్ని తీసుకొచ్చి పరిచయం చేస్తానని చెప్పాను ఇప్పుడు అతను ఎక్కడ దొరుకుతాడో ఏంటో సారీ చెప్పిన తర్వాత ఈ అమ్మాయితో ఏం మ్యాటర్ మాట్లాడి పరిచయం పెంచుకోవాలి క్షమిస్తుందో లేదో ఎంత కాదనుకున్నా సొంత బావన కొట్టినందుకు సారీ చెప్తే ఊరుకుంటుందో ఊరుకోదో ఎక్కడ దొరుకుతాడో ఏంటో ఏమండి హాయ్ మొన్న అతను మీ బావన్ తెలియక పొరపాటును కొట్టాను రియలీ ఐమ్ సారీ అండి చేసిందంతా చేసి సారీ చెప్తే సరిపోయిందా మీరు చేసిన పని వల్ల 
నేను ఎంత ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్నానో మీకు తెలుసా నా వల్ల ప్రాబ్లం వచ్చింది కాబట్టి ఆ ప్రాబ్లం నేనే సాల్వ్ చేస్తాను నిజంగా చేస్తారా నిజంగా చేస్తాను ఏం చేయాలి చెప్పండి చెప్పిన తర్వాత నో అనకూడదు అనలేండి అయితే మీరు మా ఇంట్లో నా లవర్ నటించాలి లవర్ గానా లవర్ గా నటించడం ఏంటండి మీకు నాకు మధ్య ఏదో ఉందని అందుకే మీరు తనని కొట్టారని మా బావ ఫీల్ అవుతున్నాడు తనని వదిలించుకోవడానికి నేను కూడా అది నిజమేం చెప్పాను అలా ఎందుకు చెప్పారండి మా ఇంట్లో వాళ్ళ కోసం మా బావ గాన్ని వదిలించుకోవడం కోసం మీరు చెప్పారు సరే నన్ను లవర్ గా పరిచయం చేసిన తర్వాత మీ వాళ్ళు నన్ను పెళ్లి చేసుకోమని అడుగుతారుగా అవును అడుగుతారుగా మీకు చెల్లెలున్నారా లేరు ముగ్గురున్నారు వాళ్ళ పెళ్లిళ్ళు అయ్యే వరకు మీరు నన్ను పెళ్లి చేసుకోరు లేని చెల్లెళ్ళకి పెళ్లిళ్ళు ఎలా అవుతాయండి అవ్వవు కాబట్టే మీకు నాకు పెళ్ళవదు అర్థమైందా అయితే ఇప్పుడు ఏం చేయమంటారు మీరేమనుకోకపోతే ఒకసారి మా ఇంటికి వచ్చి మా వాళ్ళ ముందు నా లవర్ గా మాట్లాడి వెళ్ళిపోతే చాలు ఎప్పుడు వస్తారు మీరు ఎప్పుడంటే అప్పుడు రావడం కష్టం మీరు ఈ నంబర్ ఫోన్ చేయండి ఎప్పుడు వచ్చేది చెప్తాను ఓకే బాయ్ థ్యాంక్స్ అండి బాయ్ హలో గుడ్ మార్నింగ్ సార్ నేను గోపీకృష్ణ మాట్లాడుతున్నాను ఏంటయ్యా చెప్పు నాకు రెండు రోజులు లీవ్ కావాలి దేనికయ్యా అది రాత్రి నుంచి ఒకటే మోషన్స్ వామిటింగ్స్ అండి కలర్ ఏమి డౌట్గా ఉంది అయ్యో అలాగైతే రెండు రోజులు ఎందుకయ్యా ఎన్ని రోజులు కావాలి సెవెన్ రోజులు తీసుకో హెల్త్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఓకే టేక్ కేర్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఎస్ నమస్కారం అండి నమస్తే అండి ఈ కవర్ తీసుకోండి ఏంటండి ఇది మీరు ఇచ్చిన ప్రోగ్రామ్ కి మా ఆఫీస్ వాళ్ళు ఇచ్చిన అమౌంట్ థ్యాంక్స్ అండి ఈ గిఫ్ట్ నేను మీకు పర్సనల్ గా ఇస్తున్నాను నాకెందుకండి గిఫ్ట్ మీ వల్లే కదండి నాకు లిఫ్ట్ వచ్చింది లిఫ్ట్ ఆ అవునండి మీరు ఇచ్చిన ప్రోగ్రామ్ ఫారిన్ డెలిగేట్స్ బాగా నచ్చేసింది దాంతో నాకు ప్రమోషన్ వచ్చింది నిజంగా నిజంగా అండి మా జూనియర్ నటరాజ్ మీద ఒట్టు తీసుకోండి ఐస్ క్రీమ్ ఐస్ క్రీమ్ గోపి ఐస్ క్రీమ్ వచ్చింది డబుల్ ఈ ఏ ఏ ఏ వన్న ఐస్ క్రీమ్ ఈ ఐస్ క్రీమ్ గాడు ఒకడు నా పాస్ నక్షత్ర గుల్లా తయారడు ఇప్పుడు వస్తాను అండి ఐస్ క్రీమ్ ఇదిగో వంద ఎన్ని వస్తాయి నువ్వు నువ్వు చల్లగా ఉండాలి తీసుకో ఎన్ని కావాలి నన్ను తీసుకో హలో నేను ఈ ఏరియా వదిలిపెట్టి రావడం కష్టం కానీ మన బల్లాన్ని వేరే ఏరియాలోకి పంపిర్రి హలో అన్నా రేపు నుంచి ఈ వీధులు ఐస్ క్రీమ్ సమడానికి వీలేదు అర్థమైందా బాలే వాడు అన్న వాడి దయవల్ల మొన్ననే సిస్టర్ మ్యారేజ్ చేశా ఇంకో సిస్టర్ కూడా మ్యారేజ్ రెడీ ఉంది కావాలంటే దాని పెళ్ళి అయిన తర్వాత వీని వదిలిపెడతా ఐస్ క్రీమ్ అన్ని మీ కూడా తినేసింది అన్న ఐస్ క్రీమ్ సారీ కొంచెం లేట్ అయింది అమ్మాయిలంటేనే ఆమడు దూరం పారిపోయేవాడు ఇప్పుడు అమ్మాయితోనే కలిసి ఇంట్లోకి వెళ్తున్నాడంటే సంథింగ్ రాంగ్ తేల్చేస్తా ఇదిగో భయ్యా నువ్వు వెళ్ళు నానా ఈయన పేరు మర్చిపోయానండి మీ పేరేంటి గోపి గోపి ఈయన మా నాన్న మా అమ్మ నమస్కారం నమస్కారం హీ శ్రాంపండు మా బావ ఈయన నాకు తెలుసు సారీ ఈయన నాకు తెలుసు ఎలా ఉన్నారు ఏంటి అప్పుడు కొట్టు ఇప్పుడు ఎలా ఉందని చూస్తున్నావా ఆ రోజు శుక్రవారం కాబట్టి సరిపోయింది అదే ఈ రోజు అయితే తెలుద్దు ఈ రోజు శుక్రవారమే అవునా పండు నువ్వుండు రాబాబు కూర్చో పర్వాలేదండి ఎంత వినయమో చూసావా పర్వాలేదు కూర్చో బాబు కూర్చో వెళ్ళి అబ్బాయికి ఏదైనా పట్టరా అలాగే చూడు బాబు అమ్మాయి నేను ప్రేమించానని చెప్పిందే గాని నీ గురించి ఏం చెప్పలేదు చెప్పడానికి నాకు తెలిస్తేగా ఏంటమ్మా ఏం లేదన్నా నేను చెప్పడం ఎందుకు ఆయనే చెప్తారని అంటే ఎవడ్డా పాడుదన కొట్టిద్దామనా ఉండు నువ్వు ఉండు నువ్వు చెప్పాబు చెప్పడానికి ఏముందండి ఓ ప్రైవేట్ కంపెనీలో అసిస్టెంట్ మేనేజర్ గా పనిచేస్తున్నాను చిన్నప్పుడే అమ్మ నాన్న పోయారు నానమ్మ తాతయ్య దగ్గర పెరుగుతున్నాను తీసుకో బాబు తీసుకో అవును బాబు మా అమ్మాయి సావిత్రి నువ్వు ఎన్నాళ్ళుగా ప్రేమించుకుంటున్నారు మూడేళ్ళు నుంచి అంటే మొత్తం ఐదేళ్ళ నుంచా అంటే నేను మూడేళ్ళుగా ప్రేమిస్తున్నానండి తను ఒప్పించడం కోసం వన్ ఇయర్ వెంట పడ్డాను అంటే అది నా అకౌంట్ లోకి వస్తుంది కానీ తన అకౌంట్ లోకి రాదు కదండి ఏంటాడు వన్ ఇయర్ వెంట పడితే లవ్ చేస్తావా నేను పదిహేను ఏళ్ళ నుంచి అంటపడుతున్నాను ఆడు గంటే పద్నాలుగు ఏళ్ళు సీనియర్ నే నాకంటే జూనియర్ ఆడు అసలు ఆడు గంటే నాకేం తక్కువ హైట్ ఎక్కువ వెయిట్ ఎక్కువ కలర్ ఎక్కువ వయసు ఎక్కువ అసలు నాకేం తక్కువ బుర్ర తక్కువ ఇప్పుడు ఎందుకు రా ఎక్కువలు గోల నీ గోలానే ఉంటది మాయా నాకు కడుపు మండిపోతుంది ఇక్కడ ఐస్ క్రీమ్ తిన్నానా కడుపు చల్లబడుతుంది తీసుకోమ్మా తీసుకో బాబు ఇవి ఉన్నాయి కదండి అవి తిన్న తర్వాత ఇది తిను పర్లేదులే పార్సిలెట్కి వెళ్ళి 
ఏంటండి మీ మదర్ గ్యాప్ లేకుండా ఐటెం తెచ్చేస్తుంది అది మర్యాద రావన్న వంశంలో పుట్టింది బాబు ఓహో వచ్చిన వాడు తిని తిని పళ్ళు అరిగిపోయినా పొట్ట పగిలిపోయినా సరే అది వన్ బై వన్ అలా తెస్తూనే ఉంటుంది తినకపోతే ఫీల్ అవుతుంది బాగా సెన్సిటివ్ అవును మీరు పెళ్లి ఎప్పుడు చేసుకుందాం అనుకుంటున్నారు నాకు ముగ్గురు చెల్లెలు ఉన్నారండి వాళ్ళ పెళ్లి చేసిన తర్వాత చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను అంటే మీ చెల్లెల్ని పెళ్లి అవపోతే నువ్వు సాగుతే జీవితంలో పెళ్లి చేసుకోవా నార్మే ఏంటా మాట్లా తప్పే ఉంది అన్ని విషయాలు ఇప్పుడే డీటెయిల్ గా మాట్లాడుకోవాలి నువ్వే మాట్లాడక్కర్లేదు నోరు మూసుకొని కూర్చో అంటే కాబోయాలు రాగానే మేనలు లోకమైపోయా నేను అన్నీ వాకౌట్ చేస్తున్నాను అన్న ఎవరు ఆపకండి మరే పండు ఇది కూడా తిని వెళ్ళరా ఇలాగే దారిలో తింటలా మీ పండు కోపం వచ్చినట్టుంది చూడు బాబు చూసాను చెప్పండి ఇప్పుడు బైక్ లో ఆ ఇంటికి వచ్చాడే అతను ఎవరు ఆ ఇంటికి కాబోయే అల్లుడు అల్లుడా మరి కూడా తీసుకెళ్ళిన అమ్మాయి అతను లవ్వరు లవ్వరా ఇంతకే నువ్వెవరు బాబు అమ్మాయి మాజీ లవర్నే అంటే ఇంతకు ముందు అమ్మాయి నిన్ను ప్రేమించిందా లేదా నేనే అమ్మాయిని లవ్ చేశాను అవును ఇన్ని డీటెయిల్స్ అడుగుతున్నారు అంతకే మీరెవరు నేను నేను జనాభా లెక్కల ఆఫీసర్ ని ఆల్్రెడీ జనాభా ఉండగా ఇంకా లెక్కలేట్ండే మతిలేదేటి ఒరే నీకు ముందే లవ్ అఫైర్ ఉందని చెప్పకుండా విధవ రీజన్లు చెప్తావా పోన్ లేరా నువ్వు ఇలాగైనా తొందరగా పెళ్లి చేసుకుని సుఖపడితే నాకు అదే హ్యాపీ చాలా థ్యాంక్స్ అండి దేనికి నా లవర్ గా యాక్ట్ చేసినందుకు ఇక ఇప్పట్లో మా వాళ్ళు పెళ్లి మాట ఎత్తరు సో యు ఆర్ వెరీ హ్యాపీ yes అంటే మీరు హ్యాపీగా ఉన్నారు కదా చాలా మళ్ళీ ఎప్పుడు కలుద్దాం మీరు ఎప్పుడు అంటే అప్పుడు ఇక నుంచి మనం ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఇక నుంచి మనం ఫ్రెండ్స్ ఓకే బై ఇదిగోండి స్వీట్ తీసుకోండి ఏంటి బామ్మ గారు స్వీట్స్ పెంచి పెడుతున్నారు తాత గారు కోక్ తాగడం మానేశారా ఆ అది నేను బతికొండగా జరగదలే భయ్య మీరు పోయే కూడా జరగదలేండి ఏంటి ఆ ఏ లేదు మ్యాటర్ చెప్పండి మా గోపికృష్ణకి పెళ్లి ఫిక్స్ అయింది అయ్యా అలాగా మరి మాతో చెప్పలేదేంటి బామ్మని నాతోనే చెప్పలేదు మీకు కూడా చెప్పలేదా కనీసం పెళ్లి కూతురుకి ఏం చెప్పాడా చెప్పుంటాలే గాని వడకడ మేనేజర్ గారు రూమ్ లో ఉన్నాడు అయితే ఉండండి వస్తా ఆ ఏమండి స్వీట్స్ ఇచ్చి చేయాలండి తినేసి అందరికి పంచండి ఆ మిగిలిన చూద్దాంలేండి నువ్వేంటి బామ్మ ఇలా వచ్చావు కొందనపు బొమ్మ లాంటి మనవరాల్ని సెలెక్ట్ చేసినందుకు అప్రిషియేట్ చేసిపోదామని వచ్చాను మనవరాల మనవరాలు ఎవరు అమ్మా నాకు తెలియదు అనుకున్నావా శ్రీనగర్ కాలనీ రెండో వీధి నేను చూసాలే అబ్బా అది నిజం కాదు నాటకం నా దగ్గరే నాటకాలు ఆడుతున్నావా అబ్బా అది నాటకం కాదే నేను చెప్పేది నిజం అది కాదురా మరి ఆ ఇంట్లో నుంచి వచ్చిన ఒక బండోడు నువ్వు ఆ ఇంటికి కాబోయే అల్లుడు అని చెప్పాడే వాడి దృష్టిలో నేను కాబోయే అల్లుడే కానీ నా దృష్టిలో కాదు వాడేమో ఆ అమ్మాయి నేను లవర్స్ అనుకుంటున్నాడు కానీ మేము లవర్స్ కాదు ఆ నిజం వాడికి తెలియక మేము చెప్పిన అబద్ధాన్ని నమ్మి నిజం అనుకుని నీకు చెప్పాడు ఆ అబద్ధాన్ని నిజం అనుకుని ఇక్కడికి వచ్చావు అర్థమైందా నువ్వు ఆఖరిలో అర్థమైందా అని అడిగావు చూడు అది తప్ప నాకు ఇంకేం అర్థం కాల నాకు కూడా ఏం అర్థం కావట్లేదు ఇంటికి వచ్చి అర్థమయ్యేలా చెప్తాను ఓకే ఇంటికి వచ్చి అర్థమయ్యం అర్థమయ్యేలా ఏమిటో మేనేజర్ గారు నేహకి ఏదో సీరియస్ గా క్లాస్ తీసుకుంటున్నట్టున్నారు ఏంటి మ్యాటర్ ఇందాక క్యాష్ కౌంటర్ లో కూర్చున్నప్పుడు ఎవడకో పదివేలు ఎక్కువ ఇచ్చేసింది దాంతో మా మేనేజర్ ఏంటా విషయం పూర్తిగా అనుకుండా వెళ్ళిపోతున్నావు సార్ హలో నేహ గారు ఏంటండి మీ బ్యాంక్ లో డబ్బులు ఎక్కువగా ఉన్నాయా నాకు పదివేలు ఎక్స్ట్రా ఇచ్చారు అవునండి అడావుల్లో ఇక్కడ చూసుకోవడం మర్చిపోయాను ఆఫీస్కి వెళ్ళి చూసుకుంటే పదివేలు ఎక్స్ట్రా ఉంది తీసుకోండి అబ్బా తీసుకోండి థ్యాంక్ యూ సార్ పది రూపాయలు దొరికినా తిరిగి ఇవ్వని ఈ రోజుల్లో పదివేల రూపాయలు తిరిగి తీసుకొచ్చి ఇచ్చారంటే రియలీ యు ఆర్ గ్రేట్ మీలాంటి వాళ్ళు ఎక్కడ ఉండరండి ఇక్కడే ఉన్నాను కదండి అమ్మాయి కాదు చూడండి ఈ అమ్మాయి మిస్ చేసిన డబ్బులు తిరిగి ఇచ్చేసింది కానీ మీరు ఈ అమ్మాయిని తిట్టిన తిట్లు తిరిగి తీసుకోగలరా అందుకే ఇక ముందు ఎవరిని తిట్టకండి వస్తానండి
హలో హలో నేను సావిత్రిని నిద్రపోతున్నారా అవును మీరేంటి టైమ్ లో ఏం లేదండి రేపు ఏదో ఒక సమస్య మీద మా మ్యాగ్జైన్ కి ఒక ఆర్టికల్ రాయాలి దేనిపైన రాయాలి అని ఎంత ఆలోచించినా రాయలేకపోతున్నా వాళ్ళు ఎవరండి మన దేశంలో సమస్యలు కరువా ఇప్పుడు సమస్యల మీద ఆర్టికల్ రాద్దామని పెన్ను పేపర్ తీసుకుని స్టార్ట్ చేశారు ఇంతలో బయట పెద్ద శబ్దం వెళ్ళి చూస్తే మినిస్టర్ మీద నక్సలైట్స్ హత్యా ప్రయత్నం దాంతో నక్సలైట్ల సమస్య గుర్తొచ్చింది దాని మీద రాద్దాం అనుకునే లోపు టీవీలో పుల్ రాజాకి ఎయిడ్స్ వస్తుందా అని యాడు దాంతో ఎయిడ్స్ మీద రాయాలనిపించింది ఈ లోపల కరెంటు పోయింది కరెంటు సమస్య మీద రాయాలనిపించింది ఇంతలో మీకు దాహం వేసి ఫ్రిడ్జ్ ఓపెన్ చేస్తే వాటర్ లేదు దాంతో నీటి సమస్య గుర్తొచ్చింది ఈ లోపల మీ బావ వచ్చి నా ప్రేమ విషయం ఏం చేసామని అడిగితే మీ ప్రేమ సమస్య గుర్తొచ్చింది ఈ రోజు ప్రేమ కూడా పెద్ద సమస్య కదండి ఇన్ని సమస్యలు ఉండగా సమస్య గురించి పెద్ద సమస్యలు ఫీల్ అవుతారేంటండి ఇరగ దీని చెప్తాను మరి గుడ్ నైట్ అండి వాడు కంగారు పడి పారిపోతున్నాడు ఏంటి ఏదో ఉంది చూడండి బాబుగారు మా అబ్బాయికి మీ అమ్మాయి చాలా బాగా నచ్చిందండి కట్నం మీరు ఎంత తెచ్చుకుంటే అంత కానీ పెళ్లి మాత్రం అన్నవరంలోనే జరగాలి అలాగేనండి అలాగే చేద్దాం అబ్బాయి తరపు అమ్మాయి తరపు అర్థమైంది ఏమండి మీతో కొంచెం పర్సనల్ గా మాట్లాడాలి ఒకసారి ఇటు వస్తారా ఒక్క నిమిషం అండి ఎవరతను ఏమోనండి చెప్పండి ఏంటి విషయం ఆ అమ్మాయిని మీరు చూసారా చూశాను లక్షణంగా ఉంది దగ్గర గుడ్డే క్యారెక్టర్ బ్యాడ్ నిజమా ఓక్ మీద ఒట్టే చెప్పమా ఆ అమ్మాయికి ఆల్రెడీ ముగ్గురు బాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు ముగ్గురు అంటే నలుగురా ఒకటి చచ్చిపోయి కదా ఆ నలుగురు కదా వారానికి ఒకరు చెప్పున నలుగురితో నాలుగు వారాలు తిరుగుతుంటుంది అలాగా అలాగే చెప్తాం ఆయన వర్కౌట్ చేద్దాం దాదా పెళ్లి కొడుకు గురించి మీరు ఎంక్వైరీ చేశారా చేసామండి అబ్బాయి డబల్ ఎంఏ ఎం ఫిల్ పిహెచ్డి కూడా హెచ్ఐవి కూడా హెచ్ఐవి ఏంటి ఎయిడ్స్ కదండి అక్షరాల అదే పెళ్లి కొడుకు ఎయిడ్స్ ఆ మాకు తెలుసు ఉంది అవునా కదా మీరే పెళ్లి కొడుకు అనుకోండి అయితే ఖచ్చితంగా అనుకుంటా అదండి ఆ సాక్షాత్ బ్రహ్మదేవుడు ఇది వచ్చిన పెళ్లి దారి అవును రా ఆ ఏంటండి పెళ్లి చూపులు పెట్టుకుని బయటికి వెళ్ళారే పెళ్లి చూపులు నాక కాదండి మా బంధువుల అమ్మాయికి ఈ ఊర్లో ఎవర్ లేకపోతే మా ఇంట్లో అరేంజ్ చేశారు వద్దనుకుంటే ఇష్టం లేదని చెప్పాలి కదా నా కొడుకు ఏడ్స్ ఉందంటావా బంగారం లాంటి మా అమ్మాయికి నలుగురు బాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారని ఇష్టం వచ్చినట్టు తిరుగుతుందని తల పౌరాని నిందలు వేస్తారా మేమేం నిందలు వేయలేదండి ఉన్న నిజాలే చెప్తున్నా ఏమి నిజాలే చెప్తున్నా మీరు అందరూ కాసేపు మాట్లాడుకుని ఉంటే అసలు నిజం నేను చెప్తాను చూడండి మీ అబ్బాయికి ఎయిడ్స్ అని చెప్పింది మీ అమ్మాయికి నలుగురు బాయ్ ఫ్రెండ్స్ అని చెప్పింది మేమే అలా చెప్పింది ఈ నిశ్చితార్థం చెడగొట్టాలని కాదు మీకు ఒకరి మీద ఒకరికి ఎంత నమ్మకం ఉందో తెలుసుకుందామని మేమేదో అబద్ధాలు చెప్తే నమ్మేసి తాంబూలాలు తీసుకోవడం అనేసి తను కూడా సిద్ధపడిపోయారు చూడండి ప్రేమకైనా పెళ్లికైనా దేనికైనా కావాల్సింది నమ్మకం 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 కొంచెం ఎవరవుతుంది జరిగింది మర్చిపోయి హ్యాపీగా తాంబూలాలు తీసేసుకోండి గుడ్ లక్ వెళ్దామా వస్తామండి బయలుదా హలో నిజం చెప్పండి అబద్ధాలన్నీ మీరు ఎందుకు ఆడారు ఇప్పుడు నీకు నిజం చెప్పాను అనుకో వాళ్ళకి చెప్పిన అబద్ధం నిజమని నీకు తెలిసిపోతుంది ఇది నిజం పదా ఇది బాగా మేనేజ్ చేసేవారు మీ ఆర్టికల్ కి మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చినందుకు కంగ్రాచులేషన్స్ అండి థాంక్ యూ ఆ క్రెడిట్ అంతా మీదే నాదే ఉందండి మీరు కష్టపడి రాశారు అందుకే అందుకే నేను ఇష్టపడి ట్రీట్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను హ్మ్ అయితే ఆలోచన ఎందుకు పదండి అయ్యా 
నా కూతురికి ఒంట్లో బాగలేదు డాక్టర్లు చూపిస్తే ఆపరేషన్ చేయాలంటున్నారు అందుకు ఐదు వేలు ఖర్చు అవుతుంది అంటున్నారు మీరు దయతో ఎంతో కొంత సాయం చేస్తే నా కూతురు బతుకు బాగుపడుతుందా ఇలాంటి కారణాలు చెప్పి అడుకునే వాళ్ళని చాలా మందిని చూసాం ముందు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళు నేను అబద్ధం చెప్పటం లేదమ్మా ఎంతో కొంత సాయం చేసి నా కూతుర్ని కాపాడండి అమ్మా వెళ్ళమని చెప్తుంటే నీ కాదు పోయి ఇసుకో మీరు చల్లగా ఉండాలి బాబు ఏంటి గోపి ఇది అలాంటి వాడి మాటలు నమ్మి నువ్వు అనవసరంగా అన్ని డబ్బులు ఇచ్చావు మొన్నొక్కడికి నేను ఇలాగే ఇచ్చాను తర్వాత రోజు వాడు ఇంకో చోటు కనిపించాడు తెలుసా పోనీయండి వాడు చెప్పేది అబద్ధం అయితే మనం అయిపోయాయి వేయి రూపాయలే కానీ అదే నిజమైతే ఆ డబ్బుతో ఒక నిండు ప్రాణాన్ని కాపాడిన వాళ్ళం అవుతాం కదా డబ్బు ఈరోజు కాకపోతే ఇంకో రోజు సంపాదించుకోవచ్చు అదే ఒక నిండు ప్రాణం పోతే తిరిగి తీసుకురాలేం కదండి హలో హాయ్ గోపి నేను నేహాన్ మాట్లాడుతున్నాను హాయ్ నేహా హౌ యూ చెప్పు ఏంటి విషయం నీతో విషయం అర్జెంట్ గా మాట్లాడాలి సాయంత్రం నాలుగు గంటలకి నన్ను కలుసుకోగలవా ఓ ఎస్ తప్పకుండా ఓకే థ్యాంక్ యూ బాయ్ ఓకే బాయ్ హలో హలో గోపి నేను భావనాన్ని మాట్లాడుతున్నాను హాయ్ భావనా చెప్పు మీతో కొంచెం మాట్లాడాలి సాయంత్రం నాలుగింటికి గోల్కొండ టూమ్స్ కి వస్తే నాలుగింటి కంటే కష్టం ఐదింటికి ఓకేనా ఓకే థ్యాంక్ యూ మీకు సెదురు చూస్తూ ఉంటాను ఓకే థ్యాంక్ యూ బాయ్ ఓకే బాయ్ హలో హలో నేను సావిత్రిని మాట్లాడుతున్నాను సావిత్రి చెప్పు ఏంటి విషయం నీతో ఒక ముఖ్యమైన విషయం చెప్పాలి సాయంత్రం నాలుగింటికి మనం కలుద్దామా నాలుగింటికి సరే పోనీ ఐదింటికి ఐదింటికి కూడా పోనీ ఆరింటికి ఓకే ఆరింటికి వస్తాలే ఓకే థ్యాంక్స్ బాయ్ బాయ్ ముగ్గురు ఒకే రోజు మాట్లాడాల్సిన విషయం ఏమంటుంది సరే చూద్దాం చెప్పలేదు <laughs> నాకు పెళ్లి చూపులని తెలిసి కంగారు పడ్డారా అది నేను ఫ్రెండ్షిప్ తో చేశాను కానీ మిమ్మల్ని ప్రేమించి కాదు పోనీ ఇప్పటి వరకు ప్రేమించకపోతే ఇక్కడి నుంచి ప్రేమించండి వెళ్ళంటూ చేసుకుంటే మిమ్మల్నే చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నాను మీరు నిర్ణయించుకుంటే సరిపోతుందా మీ ఇంట్లో వాళ్ళు ఒప్పుకోకర్లేదా మా ఇంట్లో వాళ్ళు మీరు ఎప్పుడంటే అప్పుడే ముహూర్తాలు పెట్టించేస్తా ఉంటున్నారు ముహూర్తాలు పెట్టించడం ఏంటండి ఆ రోజు మీరు నన్ను లవర్ గా నటించమనే అడిగారు అవును కానీ ఈ రోజు దాన్ని నిజం చేయమంటున్నాను అయ్యో నాకు మీ మీద అలాంటి ఉద్దేశం లేదండి కానీ నాకుంది అసలు పెళ్ళింటేనే ఇష్టం లేని నాకు నీతో పరిచయం అయ్యాకే పెళ్లి మీద ఇంట్రెస్ట్ కలిగింది పెళ్ళింటూ చేసుకుంటే మిమ్మల్నే చేసుకోవాలని డిసైడ్ అయ్యాను మీరు అయ్యారు సరే నేను డిసైడ్ అవ్వాలంటే కొంచెం టైం కావాలి వారం రోజులు చాలా వారమా పోయి నెల తీసుకోండి నెల కూడా కష్టమే అయితే మీకు కావాల్సినంత టైం తీసుకోండి ఎంత టైం తీసుకున్నా పర్వాలేదు నో అని మాత్రం చెప్పకండి చెప్తే నేను తట్టుకోలేను మీరు ఎప్పుడు ఎస్ అంటే అప్పుడు నేను పెళ్లికి రెడీ 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 అయ్య బాబో చెప్పండి 
మీరు పదే పదే వెంట పడేసరికి వాళ్ళు లవ్ అనుకుంటారు అలా ఎలా అనుకుంటారండి వాళ్ళ ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు అనేసుకోవడమేనా ఇప్పుడు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు అదే ఏం చేయమంటారు మీరేం చేస్తారులండి ఎలాగోలా నేనే మేనే చేస్తాను కానీ మీరు మాత్రం అర్జెంట్గా వాళ్ళకి వేరే సంబంధాలు చూడండి ఓకే మేము వస్తానండి హాయ్ గోపి హాయ్ ఎంతసేపు అయింది వచ్చి జస్ట్ ఇప్పుడే నీతో కొంచెం పని ఉండి అవును ఏంటి నువ్వు ఇంత లేటు హాస్పిటల్కి వెళ్ళొస్తున్నాను హాస్పిటల్ కా దేనికి నా ఫ్రెండ్ సూసైడ్ అటెంప్ చేసింది అందుకని అంత కష్టమే వచ్చిందండి మీ ఫ్రెండ్కి తనది లవ్ ఫెయిల్యూర్ మీ ఫ్రెండ్కి అసలు బుద్ధుందా లవ్ ఫెయిల్ అయినంత మాత్రం చచ్చిపోవడమేనా ఏంటి గోపి అలా అంటావు కోరుకున్న మనిషి దక్కనప్పుడు చచ్చిపోవాలనుకోవడంలో తప్పే ఉంది అయినా నా ఫ్రెండ్ పిచ్చిది కాబట్టి బతికే ఛాన్స్ ఉండే పురుగుల మన తాగింది అదే నేనైతే సైనేడే బతికే ఛాన్సే ఉండదు అది సరే ఏదో పనుందన్నా ఇంకేముంటదలే అది నిన్ను చూడాలనిపించి ఇంతకీ మన ప్రేమ విషయం ఏం చేశావు అది ఆలోచించు చెప్పమన్నావు కదా అదే ఆలోచనలో ఉన్నాను సరే బాగా ఆలోచించే చెప్పు ఓకే బాయ్ బాయ్ ఇంకా చించేదే ఉంటది సైనడ్ అన్నావుగా చెప్తున్నాను కదా నాన్న నాకు ఇష్టం లేదని అబ్బాయి అమెరికాలో జాబ్ చేస్తున్నా సరే అండమాన్లో జాబ్ చేస్తున్నా సరే నేను ఆ సంబంధం చేసుకోను నేనేం పెళ్లి చేసుకోనని చెప్పట్లేదు కదా ఎవరిని చేసుకోవాలో నిర్ణయించుకోవాల్సింది నేను నాకు కొంచెం టైం ఇవ్వండి నాన్న నేను చెప్పే వరకు నాకే పెళ్లి సంబంధాలు చూడద్దు అంతే మీరెప్పుడొచ్చారు మీ నాన్నగారితో పెళ్లి సంబంధం గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఈ పెద్దవాళ్ళకి పిల్లలు ఇష్ట ఇష్టాలతో సంబంధం లేదండి వాళ్ళకి నచ్చితే చాలు ఎలాగైనా మనల్ని ఒప్పించాలని చూస్తారు అంత మంచి సంబంధం అయినప్పుడు చేసుకోవచ్చు కదండి ఏంటి జోక్ చేస్తున్నారా మీ కళ్ళకి నేను ఎలా కనపడుతున్నాను ఒకళ్ళని ప్రేమించి ఇంకోళ్ళని పెళ్లి చేసుకునే క్యారెక్టర్ కాదు నాది పెళ్ళంటూ చేసుకుంటే మిమ్మల్ని చేసుకుంటాను లేకపోతే నేహలాగా నువ్వు కూడా సైనడ్ మిగుతావా నేహ ఎవరు నేహా నాకు తెలిసిన అమ్మాయిలే లవ్ ఫెయిల్ అయిందని సూసైడ్ చేసుకుంది పిచ్చి పిల్ల ఆ అమ్మాయి ఎవరు బాగా పిరికిదై ఉంటుంది అందుకే చచ్చిపోవాలనుకుంది కానీ నేను అలా కాదు నాకు దక్కంది ఎవ్వరికి దక్కనివ్వను దేవుడా వాళ్ళిద్దరి దగ్గర ఎటు వర్కౌట్ అవ్వలేదు ఎక్కడన్నా వర్కౌట్ అయ్యేటట్టు చూడు నమస్కారం సార్ రా అల్లుడు రా నీ గురించే మాట్లాడుకుంటున్నావు నిండు నువ్వు బ్రతుతావు అంటే అట్టాక వచ్చిన హాస్పిటల్ లో చూపించక్కర్లేదంటావు బుద్ధి జ్ఞానం లేకుండా ఏంటో మాట్లావు ఆ గోపి పరాంకుశం అని నా బావమరిది అంకుశంలో రాజశేఖర్ అంత పవర్ఫుల్ ఈయన కళ్ళు తెరిచేటంటే ఎదురు కళ్ళు మూసుకోవాల్సిందే కొంచెం మూసుకో జుబ్లీల్స్ పోలీస్ స్టేషన్ లో సిఐగా పనిచేస్తున్నా నమస్కారం అండి నమస్తే నమస్తే నీ గురించి అంతా మా బావ చెప్పాడయ్యా చిన్నప్పటి నుంచి సావిత్రి అంటే నాకు చాలా ఇష్టం సావిత్రే లైక్ చేసిందంటే నువ్వు పక్క జెట్లమెన్ అయి ఉంటావు భారతీయుడేం కాదా చూడు గోపి ప్రేమించుకోవడం తప్పు కాదు ఆ ప్రేమ నిజమైందే అయితే పెద్దలుగా మేము ఆశీర్వదిస్తాం లేదు అంటే చేసేస్తాడు ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ నలుగురు చేసాడు ప్రేమ పేరుతో మోసం చేశారని కదా బాబాయ్ అవన్నీ ఇప్పుడు ఎందుకు లేరా గోపి అలాంటి వాడు కాదు మావయ్య అవునమ్మా చూస్తుంటే జెంట్లమెన్ లాగే కనిపిస్తున్నాడు గోపి సావిత్రిని పెళ్ళాయ కూడా ప్రేమగానే చూసుకుంటావు కదా తప్పకుండా సావిత్రి నా ఆశ శ్వాస ధ్యాస దోషం కాదా ప్రాస కొంచెం ఎక్కువైంది ప్రేమించిన అమ్మాయి కోసం ఎంత ఎక్కువ చెప్పినా అది చాలా తక్కువ అవుతుంది పండు రే గోపి గోపి ఏంటి తాతయ్య టైం అవుతోంది ఆఫీస్కి వెళ్ళవా వెళ్ళాలని లేదు ఏ ఏమైంది మనసు బాగోలేదు ఏ ఆ ముగ్గురిని ఎలా వదిలించుకోవాలో తెలియక పిచ్చెక్కుతుంది అమ్మాయిలంతా ముందులంటోళ్ళు తగిలించుకోవటం చాలా ఈజీ వదిలించుకోవటం చాలా కష్టం అలాగే ఉందిలే నా పరిస్థితి అయితే ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటావు ఏం చేద్దామో ఆలోచిద్దాం అంటాను అయితే ఒక పని చేయి ఆఫీస్కి ఫోన్ చేసి నాకు ఇంట్లో బాగోలేదు రావట్లేదని చెప్పేసి ఓకే హలో హలో ఎవరు మాట్లాడేది నేను సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు మాట్లాడుతున్నాను నమస్తే సార్ సార్ మీరు అక్కడ ఎందుకున్నారు సార్ ఆకస్మిక తనిఖీ కోసం వచ్చాను కానీ ఇంతకి నువ్వెవరు మాట్లాడేది నేను సార్ ఆఫీస్ లో పనిచేసే గోపి తాతాయని ఆహా ఏమిటి విషయం సార్ మా వాడికి కొంచెం ఒంట్లో బాగాలేదు అందుకని వాళ్ళ ఆఫీస్ కి రాలేడు సార్ మీరు కూడా మేనేజర్ కి ఒక్క మాట చెప్పండి సార్ సర్లే మేనేజర్ తో నేను చెప్తాలే థ్యాంక్ యూ సార్
జై జన్మభూమి కథయ్య ఆఫీస్ ఫోన్ చేసి చెప్పావా డైరెక్ట్ గా చంద్రబాబు నాయుడికి చెప్పావు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి చెప్పడం ఏంటి ఆయన మా ఆఫీస్ లో ఎందుకు ఉంటాడు ఆకస్మిక తనిఖీకి వచ్చారా కోకు తాగావా లేదే ఇంకా అందుకే ఎవరితో మాట్లాడావో తెలియట్లేదు నీకు ఇలా ఇచ్చాడేంటిడు ఇప్పుడు కోకు తాగాలి హాయ్ ఎక్కడికి సూపర్ మార్కెట్ కా అవును ఫైవ్ లీటర్స్ కోక్ తీసుకురా అయిపోయింది నా పని నేనే చేసుకుంటాను ఆ పనికి తప్ప ఇంక దేనికి పనికిరారు నిజంగా <laughs> హెల్త్ బాగాలేదా గోపి గోపి ఎక్కడ రోగి ఎక్కడ పేషెంట్ ఏంటమ్మా ఎలా వచ్చావు ఈయన ఐ ఎమ్ డాక్టర్ యాకలింగం ఎంబీబీఎస్ ఎఫ్ఆర్సిఎస్ లెండే మరి ఎక్కడ ఏం చేస్తున్నారు అదే తెలియట్లే ఓ గోపికి హెల్త్ బాగాలేట కదా ఎక్కడ ఉన్నారు డాక్టర్ చూపించే అంత సీరియస్ ప్రాబ్లం ఏం కాదమ్మ ఏదైనా ప్రాబ్లం ప్రాబ్లమే కదండి ఎక్కడ ఉన్నారు ఆ ఈ గదిలో ఉన్నాడు రండి డాక్టర్ మీరు పదండి మందు కొట్టిన వాడు పడిపోవాలి మందు ఇచ్చేవాడు పడిపోకూడదు ఓహో వెళ్ళి ఓకే ఓకే ఏంటి బావన ఇదంతా ఆఫీస్ కి ఫోన్ చేస్తే హెల్త్ బాగాలేదని చెప్పారు అందుకనే తీసుకొచ్చాను నేను బాగానే ఉన్నాను అది చెప్పాల్సింది నేను ఇదేంటిది గుండె ల్యాప్టాప్ ల్యాప్టాప్ అని కొట్టుకోకుండా టిక్ 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 అని కొట్టుకుంటుంది పెట్టింది వాచ్ మీద గుండె మీద కాదు బెల్ ఓహో బెల్ నేను వెళ్ళి చూసొస్తాను నువ్వు చూడు సరే చొక్క అయితండి ఏంటమ్మా నువ్వు కూడా డాక్టర్ ని తీసుకొచ్చావా అంటే వేరే డాక్టర్ ఎవరైనా తీసుకొచ్చారా నేనే తీసుకొద్దాం అనుకుంటున్నాను సరే గోపి ఎక్కడ బాత్రూమ్ లో ఉన్నాడమ్మా మీరు వెళ్ళి రూమ్ లో కూర్చోండి ఆ రూమ్ లో కూర్చోండి ఏమన్నా చెప్పాలంటే పెద్దగా అరవకండి ఇంజెక్షన్ నేను చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఆ గదిలో కూర్చోండి వెళ్ళండి అదమ్మా వెళ్ళండి వెళ్ళండి కలిపి తీసుకోండి ఏంటి తాత ఎవరు వచ్చారు అబ్బా ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడు చెక్అప్ ఇంకా పూర్తి కాలేదు బాత్రూమ్ కి వస్తారయ్యా మోషన్ సార్ ఆడికి ఏంటి గోపి హెల్త్ బాగాలేదట ఏమైంది మెల్లగా మాట్లాడమ్మా ఆయనకి ఏమైందో నేను చెప్తాను కదా చెక్ చేసి చిటికలు ఏంటి సావిత్రి అడవడం బాత్రూమ్ కు వెళ్ళాను ఇంకా రాలేదేంటి కొంప తీసిన ఇంజక్షన్ చేస్తాను భయపడి ఉంటాడు వెళ్ళి పిలుద్దాం పదండి బాగుండదేమో డాక్టర్ కి పని లేకపోతే పేషెంట్ అయిపోతాడు అయితే నన్ను చెక్ చేయండి వెరీ గుడ్ కొండ నాలుగు చూపించు బాబు ఉండు బంద్ చేస్తాను అబ్బాయి వద్దండి వన్ నాలుగు పోతుంది పల్సు బానే కొట్టుకుంటుంది బలానికి ఏమైనా మందులు వాడుతున్నారా మందులు కాదు రోజు ఈ మందు వాడుతుంది వెరైటీగా ఇవాళ ఇంజక్షన్ చేయించు ఇంజక్షన్ దేనికి ఏమైంది మీ తాత ఎలా అరిచారు కొంచెం మెల్లగా ఆరోమని చెప్పి వస్తాను మీరు ఉండండి నేను వెళ్ళి చెప్పి వస్తాను మీరు ఇప్పుడు ఏంటి తాత ఎలా అరిచావు ఇంజక్షన్ చేసా ఇంజక్షన్ చేసినట్లేదు గుణబంతో పడుతున్నట్టుంది సరే సరే వంటింట్లోకి వెళ్ళి కాపుడు పెట్టుకో వెరీ గుడ్ నాకు రాని ఐడియా మీకు వచ్చింది ఇప్పుడు ఎలా ఉంది మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు ఏం పర్వాలేదు నేను ఉన్నా కదా అబ్బాయి వద్దని పర్లేదు ఏం పర్వాలేదు డాక్టర్ దగ్గర పేషెంట్ బొమ్మాట పడకూడదు ఇదో చొక్క ఎత్తండి అమ్మా ఏమేం తాతయ్య అలా అర్చారు ఏదో చెప్పుకోలేని బాధ అలాగా నేను చెక్ చేస్తాను డోంట్ వర్రీ ఎక్కడ బాధ ఎక్కడో చెప్పుకోలేని చోటు ఓహో అలాగా మంచి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాను దెబ్బకు పోతుంది ఏంటి ప్రాణం కాదు బాధ ఓహో మళ్ళీ ఇంజక్షన్ మళ్ళీ అంటే ఇప్పుడు ఎక్కడైనా చేయించుకున్నారా ఎప్పుడో చేయించుకున్నానమ్మా తాత ఏంటి అలా అరిచారు అక్కడ కూడా ఇంజక్షన్ చేసి ఉంటాడు అక్కడంటే ఇక్కడ అక్కడే నాకేం అర్థం అవుతుంది కాలేదు కదా అదే మంచిది త్వరగా ట్రీట్మెంట్ చేయండి సార్ కన్ఫ్యూజ్ చేయండి ఏ ముందు నాకు అర్థం కావట్లేదు 
అవును గోపి ఇంకా రాలేదేంటి బాత్రూమ్ కి వెళ్ళి ఉంటాడు మీరేం డాక్టర్ టెన్షన్ ఫీల్ అవుతున్నారు టెన్షన్ మీ గురించి కదయ్యా అవతలా ఒక పేషెంట్ కి ఆపరేషన్ చేసి వచ్చా నే వెళ్ళి కుట్లు వేయాలి కొన్ని నేను వెళ్ళి పిలుచుకొస్తాను మీరు వద్దులే మీరు కూర్చోండి నేను వెళ్ళి తీసుకొస్తాను కంగారు పడవలసిన విషయం లేదు మోషన్ ఆటోమేటిక్ తగ్గిపోతాయి ఈ మందులు వాడినా వాడకపోయినా పర్వాలేదు మళ్ళీ బాత్రూమ్ కి ఇదేంటిది ఇంత పెద్ద డాక్టర్ ఇక్కడ పెట్టుకుని అన్నిసార్లు వెళ్తాడు వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నంతసేపు అంతే వాళ్ళు ఎవరు వాళ్ళు కాదు ఓల్డ్ ఓల్డ్ ఒంట్లో బాగా సేపు అంతే ఆ మీరు మందులు రాసిచ్చారు కదా వెళ్ళండి గోపి వచ్చాక చెప్పి నీ తరపున నేను చెప్తాను ఆడికి ఎప్పుడో వద్దా ఏంటో అది అది మీరు Yes, perfect. This is good. 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 You have tension. You have tension. Tablets are good. You have tension. You have tension. You have tension. What's up? Yes, that's it. You have tension. You have tension. Dr. Garni, I'm going to get you. Why? I'm going to get you. You go to the house. Yeah. 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 Thank you, doctor. It's my duty. As doctor, I have to. Oh. Oh. Uh, doctor, I'm a little tense. I'm a little observe. I'm a little tense. I'm a little tense. I'm a little tense. Gopi? Gopi is a health problem. I'm a little tense. 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 మరి ఆయన ఆఫీస్ లో గోపి కని చెప్పారు వాళ్ళు పొరపాటు పడ్డారు బాగుంది నాకే కావాలంటే చూడు నడవలేక నడవలేక నడుస్తున్నాను ఏదన్నా హాస్పిటల్ లో జాయిన్ చేసి పుణ్యం కట్టుకోమ్మా సరే పదండి ఓకే అబ్బా ఎవరు వెళ్ళాలో ఎవరు ఉండాలో ఎందుకు వెళ్తండి వదలండి వదలండి నో బీటింగ్ నో టెన్షన్ మొత్తం టెన్షన్ అంతా తగ్గిపోయింది మొత్తం మీరు బయలుదేరారు తాతయ్య అయిపోయాడు సో మీకు ఒంట్లో బాగోలేదంటేనే అంత హడావుడి చేశారంటే వాళ్ళ ముగ్గురు మీ మీద పీక లోతు ప్రేమలు మునిగిపోయారనమాట వాళ్ళు ఎంత లోతులో మునిగిపోయారన్న విషయం చెప్తారని మీకు ఇది చెప్పలేదండి మరెందుకు చెప్పారు వాళ్ళని ఎలా వదిలించుకోవాలో ఐడియా చెప్తారని అదేమో మీరే ఆలోచించుకోండి నాకు కలపడమే కానీ విడగొట్టడం తెలీదు నా గురించి తెలుసుకోండి ప్లీజ్ I'm sorry. It's okay. Did you have bad habits? No, I don't have any habits. No, I don't have any habits. Oh, I don't have any habits. I don't have any habits. I don't have any habits. Oh, I'm going to tell you. 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 I'm going to practice with you. సిగరెట్ కాల్చడానికి కూడా ప్రాక్టీసా సిగరెట్ కాల్చడం అంత తేలిక కాదురా అదొక పెద్ద ఆర్టు ఇరవై నాలుగు కళలో ఒక కళ అరవై నాలుగు కదు కాల్చు షావా మరి ఈ దగ్గు నా దగ్గర దగ్గేవు కాబట్టి సరిపోయింది ఇదే దగ్గు అమ్మాయి దగ్గర దగ్గేవు అనుకో నువ్వు ఎల్బోర్డ్ గడ్ అని కనిపెట్టేస్తాయి అదిగో అదిగో వస్తుంది ఇదిగో గట్టిగా ఒక దమ్ములాగి ఆ అమ్మాయి మొహం మీద ఉఫ్ అని ఊదు నీ మొహం మీద ఉచ్ అని ఊసి వెళ్ళిపోద్ది ఒకవేళ ఊయిపోతే నువ్వు నా మొహం మీద ఎలా ఎలా బాయ్ ప్రీతి అయినా హాయ్ నువ్వు సిగరెట్ కాలుస్తావా చాలా ఎక్కువగా పొద్దుటి నుంచి మూడు బాగాలేదని మూడు ప్యాకెట్లు ఫినిష్ చేశాను మరి ఇంతకు ముందు ఎప్పుడు నాకు కాలుస్తూ కనిపించలేదే అది నేను కాల్చేటప్పుడు నువ్వే నాకు కనిపించలేదు ఓ నీకు సిగరెట్ అంటే ఇష్టం ఉండదు కదా నాకు చాలా ఇష్టం అంత ఇష్టమా ప్రాణం నేను మానమన్నా మానవా దేవుడు వచ్చి చెప్పినా మానం అయినా ఒకరు చెప్పారని నా అలవాటు నేనెందుకు మానుకోవాలి నోనో కరెక్టే నా గురించి నీ అలవాట్లు ఎందుకు మానుకోవాలి అయినా ప్యాకెట్ మీదే రాస్తారు కదా సిగరెట్ స్మోకింగ్ ఇస్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్ అని అది తెలుసు కూడా నువ్వు సిగరెట్ స్మోక్ చేస్తున్నావంటే నువ్వేం తెలియ తక్కువ వాడు కాదు కదా సో మన పెళ్లి తర్వాత కూడా హ్యాపీగా నువ్వు సిగరెట్ కాల్చొచ్చు ఏంటి హ్యాపీగా కాల్చుకోవచ్చా అవును 
నువ్వంటే నాకు ఇష్టం నీకు సిగరెట్ అంటే ఇష్టం సో దాన్ని నేనెందుకు కాదనాలి బాయ్ దాక్కుంటాను <laughs> 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 హాయ్ బావునా హౌ ఆర్ యూ ఏంటి తాగొచ్చావా లేదు తాగుతూ వచ్చాను వాసన వస్తుందా ఇదిగో ఇక్కడ క్వార్టర్ ఉంది లోపల సోడా ఉందా అంటే నీకు తాగుడా లాట్ కూడా ఉందా పిచ్చి బావున ఈ కాలంలో లేని ఎవరికి ఫ్రెండ్స్ ని కలిసినప్పుడు తాగుతాను ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు తాగుతాను ఆనందం వచ్చినప్పుడు తాగుతాను విషాదం వచ్చినప్పుడు తాగుతాను ఆఫీస్ లేనప్పుడు పని లేదని తాగుతాను ఆఫీస్ ఉన్నప్పుడు పని ఎక్కువైందని తాగుతాను అంతే అంత మించి పెద్ద కొంచెం మరి ఈ విషయం నాకు ఎందుకు ఎప్పుడు చెప్పలేదు నువ్వు అడగలేదుగా ఇప్పుడు అడుగు చెప్తాను నీకు తాగుడు అలవాటుందని అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఏంటిది ఫారెన్ స్కాచ్ మొన్న మధ్య మా అంకుల్ ఫారెన్ నుంచి వచ్చినప్పుడు తీసుకొచ్చారు నా గిఫ్ట్ గా ఇవి ఉంచండి చూడండి రోజుకి రెండు పెగ్గులు తాగితే హెల్త్ కి మంచిదని ఎక్కడో చదివాను సో రెండు పెగ్గులు మాత్రమే తాగండి నా కోసం ప్లీజ్ చూడండి తాగి టైమ్ లో ఇక్కడికి రావడం ఎవరైనా చూసారనుకోండి బాగుండదు సో తొందరగా ఇంటికి వెళ్ళిపోండి ఓకే సారీ బాయ్ ఒక్క నిమిషం రేట్ ఎక్కువైనా ఎప్పుడు ఫారెన్ స్కాచే తాగండి లోకల్ బ్రాండ్స్ వద్దు ప్లీజ్ ఇదొద్దే వద్దు హెల్త్ పాడైపోతుంది సో జాగ్రత్తగా ఇంటికి వెళ్ళండి టేక్ కేర్ బాయ్ ఇప్పుడు ఎక్కింది కిక్ రివర్స్ అవుతున్నావుగా రివర్స్ నీకు ఇవి నాకు ముచ్చటగా మూడొచ్చొద్దా రే రూమ్ నంబర్ టూ జీరో వన్లో అంతా సెటప్ చేశాను వెళ్ళు సావిత్రికి ఫోన్ చేసాను వచ్చేస్తాయి కనీసం ఇదన్నా వర్కౌట్ అవుతుందంటావా మీరు నీరైనా నీరు బీరైనా ఇది వర్కౌట్ అయి తీరుతుంది అలా జరిగి ఒక రోజులనే వదిలినట్టే వెళ్ళు వస్తాను రే పిల్ల బాగుంది కదా ప్రొసీడ్ అయిపోతావేమో యాక్టింగ్ మాత్రమే అమ్మాయితోటి పోలీసులకు దొరికాడు అనుకో వీడి బ్రతు కాళీబాట్లు అయిపోతాయి సార్ మీరా మీరా నేనే ఏమయ్యా ఇప్పుడు దాకా నేను జెంట్లుమేన్ అనుకున్నాను ఇప్పుడు కూడా జెంట్లుమేనే సార్ ఏంటి లాడ్జ్లో ఈ అమ్మాయితో చూసా కూడా నేను జెంట్లుమేన్ అనుకోమంటావా ఎవరు ఈ అమ్మాయి ఈ అమ్మాయి ఈ అమ్మాయి నా చెల్లెలు సార్ చెల్లి చెల్లెలా అవును సార్ నాకు ముగ్గురు చెల్లెలు అని చెప్పాను కదా సార్ అందులో ఒక చెల్లి చెల్లెలతో లాడ్జ్కి ఎందుకు వచ్చావు కొంచెం పర్సనల్ గా మాట్లాడాలి అందుకని పర్సనల్ విషయాలైతే ఇంట్లో మాట్లాడుకోవచ్చుగా ఇంట్లో మిగిలిన చెల్లెలు ఉంటారు కదా సార్ ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం డిస్కస్ చేద్దామని ఇక్కడ తీసుకొచ్చాను ఓహో మన విషయం తర్వాత మాట్లాడుకుందా నువ్వు బయలుదేరు మరి నా డబ్బులు డబ్బులు ఉంటుంది ఏమిటయ్యా అది కాలేజ్ ఫీజు కట్టాలంట ఈ మ్యాటర్ డిస్కషన్ లో ఉండగానే మీరు వచ్చేసారు తీసుకో అన్నయ్యా ట్యూషన్ ఫీజు అదొకటి ఉంది కదా ఎప్పుడు ఏం అడగాలో తెలియదు నీకు మంచి అన్నయ్య 
ఇదిగో మిగతా ఇద్దరు చెల్లెలకి ఈ విషయం చెప్పదు అలాగే చూడు జెంట్ల మ్యాన్ సార్ ఇంకెప్పుడు చెల్లెలు ఇటువంటి లాడ్జిక్ తీసుకురాకూడదు అంతగా పర్సనల్ గా మాట్లాడాలి అనుకుంటే ఏ పార్కు తీసుకువెళ్ళు ఓకే దట్స్ రైట్ తోత హలో గోపి హలో నేను సావిత్రిని ఆఫీస్ లోనే ఉన్నావా ఆఫీస్ లో ఉంటేనే కదా మాట్లాడేది నువ్వెక్కడున్నావు అదే లాడ్జ్ పన్నెండు బయటకు వచ్చాను ఓ సరే చెప్పు ఏంటి విషయం ఏం లేదు ఊరికే మాట్లాడాలనిపించింది మాట్లాడు సాయంత్రం ఇంటికి ఫోన్ చేసి మాట్లాడతాను సరే నీ ఇష్టం అమ్మ పోలీసుడా ఎంత పని చేసేవరా మీకు బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఎక్స్క్యూజ్ చేశారంటే వాళ్ళని వదిలించుకోవడం చాలా కష్టం ఏంటండి అనవసరంగా భయపెడతారు కళ్ళు మూసినా తెరిచిన వాళ్ళు ముగ్గురే కనిపిస్తున్నారు ఏ క్షణంలోనైనా బ్రెయిన్ బ్లాస్ట్ అయ్యేలా ఉంది మీకు ఈ టెన్షన్ తగ్గాలంటే ఓ పని చేయండి ఏంటది వాళ్ళ ముగ్గురికి నిజం చెప్పేయండి ఏంటి గోపి అర్జెంట్ గా ఏదో చెప్పాలన్నా చెప్తాను ఐదు నిమిషాలు వెయిట్ చేయి హాయ్ గోపి ఏంటి అర్జెంట్ గా రమ్మన్నావు ఈ అమ్మాయి ఎవరు అవునా అని మంచి క్లాసికల్ డాన్సర్ తను నన్ను ప్రేమిస్తోంది అవునా తన నేహ అని బ్యాంక్ లో పనిచేస్తుంది తను కూడా నన్ను ప్రేమిస్తోంది చెప్తాను హాయ్ గోపి ఏంటి ఇక్కడికి రమ్మన్నావు నన్ను ప్రేమిస్తున్న ఇద్దరిని నీకు పరిచయం చేద్దామని తన పేరు సావిత్రి మీలాగే తను కూడా నన్ను ప్రేమిస్తుంది మీ ముగ్గురు నన్ను ప్రేమిస్తున్నా మీ ముగ్గురులో నేను ఎవరిని ప్రేమించట్లేదు అసలు ప్రేమించాలని ఉద్దేశం కూడా లేదు ఏ ఉద్దేశం లేని మరియు నా వెంట నువ్వు పడ్డా నాకు పెళ్లి చూపులను తెలిసి ఎందుకు కంగారు పడ్డా మరి నా గురించి బ్యాంక్ పదే పదే ఎందుకు వచ్చావు మా ఇంట్లో అందరి ముందు పెళ్లి చేసుకుంటారని మాట ఎందుకిచ్చావు అవన్నీ మీ మీద ప్రేమతో చేయలేదు నేను కోరుకున్న లక్షణాలు మీలో ఉన్నాయో లేదో తెలుసుకుందామని ఆ లక్షణాలు మీలో ఎవరిలో ఉంటే వాళ్ళనే పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకున్నాను అంటే నాలుగు షాపులు తిరిగి కావాల్సిన బట్టలు సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్టు మా ముగ్గురు చుట్టూ తిరిగి కావాల్సిన వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేసుకుందాం అనుకున్నావా ఆడవాళ్ళు అంటే నీ దృష్టిలో అంత లోకవా నీకు నచ్చిన అమ్మాయి దొరకడం కోసం మా అందరి జీవితాలతో ఆడుకుంటావా అయినా ప్రతి మగాడ నేను ఆలోచిస్తే ఒక పెళ్లికి చాలా మంది ఆడవాళ్ళ జీవితాలు నాశనం అవుతాయి ఏంటి నేనేదో నమ్మించి మోసం చేసినట్టు మాట్లాడతారేంటి నువ్వు చేసింది మోసం కాక ఇంకేంటి నీ స్వార్థం కోసం మాలో లేనిపోని ఆశలు కల్పించడం మోసం కాదా మేము ఎలాంటి వాళ్ళమో తెలుసుకోవడం కోసం లేని స్నేహం నటించడం మోసం కాదా అయితే ఇప్పుడు ఏమంటారు మా ముగ్గురులో ఒకళ్ళని పెళ్లి చేసుకో రైట్ నేను చేసుకోను నా వల్ల కాదు అయితే నీలాంటి వాళ్ళు బతకూడదు ఏమైందండి అంత గట్టిగా ఇచ్చారు కొండ మీద నుంచి తోసేస్తే అరవర ఏంటండి కొండ మీద నుంచి తోసేసారా అదేంటి అదో పెద్ద పేడ కల్లండి వదిలేండి నేను వదిలేస్తాను కానీ వాళ్ళని ఎలా వదిలించుకుంటారు చెప్పనండి చేసి చూపిస్తాను హాయ్ హాయ్ అది నీతో కొంచెం మాట్లాడాలి చెప్పు ఇక్కడ చెప్పేది కాదు సాయంకాలం ఐదింటి పార్క్ లో వెయిట్ చేస్తుంటాను అక్కడ కలుద్దాం సార్ మీరా మీరు బ్యాంక్ వచ్చారండి ఏ పోలీసులు బ్యాంకు రాకూడదా చచ్చా రాకూడదని కాదండి కానిస్టేబుల్ పంపితే సరిపోతుంది కదా నా ఈ సిఐ పరాంకుశం పర్సనల్ పనులకు ఎప్పుడు కానిస్టేబుల్ అని వాడుకోడు సార్ ఎస్ ఇంట్లో అమ్మగారికి మటన్ ఇచ్చి వచ్చాను సార్ గొప్ప చేసావు కానీ బయట ఉండు వస్తున్నాను నేను పర్సనల్ పనుడికి ఎప్పుడు వాడుకోను మా ఆవిడ ఆవిడ వాడుకుంటుంది అర్థమైంది అవును నువ్వేంటి ఆ అమ్మాయితో అంత క్లోజ్ గా మాట్లాడుతున్నావు అని చెప్తున్నావు అమ్మాయి అమ్మాయి నాకు తెలుసు నీ రెండవ చెల్లెలు సార్ అంత కరెక్ట్ గా గెస్ చేశారంటే నిజంగా మీరు చాలా గ్రేట్ సార్ థ్యాంక్స్ థ్యాంక్స్ అవును 
నువ్వేంటయ్యా మీ చెల్లెళ్ళని ఎప్పుడు లాడ్జ్లో పార్కులో కలుస్తుంటావు అది అప్పుడు మీరే కదా సార్ చెప్పారు పార్కులో కలుసుకోమన్నారు కరెక్ట్ కరెక్ట్ నువ్వు నిజంగా చెప్పినావే ఈ టైంలో ఇక్కడికి వచ్చాడంటే నేను నన్ను చూశాడంటే ఆ సీగర్తో చెప్పిన చెప్పేస్తాడు కూర్చుందామే బానే ఉందా అబ్బో సిగ్గ అనుకుంటా ఏంటి స్పర్శ మీరు నా లవ్ ని యాక్సెప్ట్ చేసినందుకు చాలా థాంక్స్ అండి అక్కడ రిజెక్ట్ చేశారు కాబట్టి ఇక్కడ యాక్సెప్ట్ చేసాం ఆ యు ఆర్ సో బ్యూటిఫుల్ ఏదైనా మాట్లాడండి మీ దగ్గర క్రెడిట్ కార్డ్ లేదు కదా ఉంది ఏ అయితే మనం ఎల్లిటప్పుడు అబిట్స్ లో షాపింగ్ చేసుకుని ఇంటికి వెళ్దామే నువ్వా నేనే ఏ దొంగ ఎవరిని చూస్తున్నావు పేరేంటి నీ బర్త్డే నేను రింగ్ కొని పెడతాను నా బర్త్డే నువ్వు బ్రాస్లెట్ కొని పెట్టి నా బర్త్డే రింగ్ కొంటావు నువ్వెవరా నేను ఎవరా పక్క నీకు అమ్మాయి ఉంది కదా అందుకని నేనెవరని అడుగుతున్నావా పక్కన అమ్మాయి లేకపోయినా అలాగే అడుగుతాం రామ్ పండు నా పేరే జామ్ పండ్లా ఉన్నానని నా వెంట తిరిగి ఇప్పుడు ఎవరని అడుగుతున్నావా పండు తను చెప్పేది నిజమేనా అయ్యి బాబోయ్ అదంతా అబద్ధం అసలు ఎవరు నాకు తెలియదా కావాలంటే ఇక్కడ ఎవరినైనా అడుగు చెప్తారు అబద్ధమా చచ్చా నువ్వు మనిషి నలిపోయినా మనసు తెలుపు అనుకున్నాను నువ్వు అందరి లాంటి వాడు అని ఇప్పుడు అర్థమైంది ఇప్పుడు నన్ను నో అన్నాడు రేపు నిన్ను అంటాడు నువ్వు ఇంత అర్థమని అనుకోలేదు వచ్చి జస్ట్ ఇప్పుడే సారీ నేను రావడం లేట్ అయింది బోర్గా ఫీల్ అయ్యా లేదు లేదు చెప్పు నేను నీతో కొంచెం మాట్లాడాలి పదా నువ్వు నువ్వు ఆత్మహత్య చేసుకున్నా నాకు మాట ఇవ్వాలి అదేంటి నేనెందుకు ఆత్మహత్య చేసుకుంటాను నేను నీ ప్రేమను కాదంటున్నాను కాబట్టి నేను వేరే అమ్మని ప్రేమిస్తున్నాను కాబట్టి ఈ విషయం నీకు ముందే చెప్దాం అనుకున్నాను కానీ చెప్తే నువ్వు ఎక్కడ ఆత్మహత్య చేసుకుంటావని భయపడ్డాను అలా అని చెప్పకుండా ఊరుకుంటే నువ్వు నా మీద మరిన్ని ఆశలు పెంచుకుంటావు అందుకే ధైర్యం చేసి ఈరోజు చెప్పాను నిన్ను డిసప్పాయింట్ చేసినందుకు రియల్లీ ఐఎమ్ సారీ నేను అమ్మాయిని ఒకసారి చూడచ్చా ఏమైంది ఏ నాకు పరిచయం చేయకూడదా చెయ్యొచ్చు కానీ నాకు పరిచయం చేయాలంటే అంత ఇబ్బంది పడుతున్నావు నిజంగానే లవరుందా లేక నన్ను వదిలించుకోవాలని చచ్చా నిజంగానే ఉంది అయితే నేను ఒకసారి అమ్మాయిని చూడాలి రేపు సాయంత్రం సంగీ టెంపుల్కి తీసుకొస్తున్నావు నీతో ఒక విషయం చెప్పాలి భావన అది అది ఇన్నాళ్ళు నీ దగ్గర ఒక విషయం దాచాను నేను ఒక అమ్మాయిని ప్రేమిస్తున్నాను ఈ విషయం నీకు ఎప్పుడో చెప్దాం అనుకున్నాను కానీ చెప్పలేకపోయాను ప్లీజ్ నన్ను అర్థం చేసుకో భావన సరే ఆ అమ్మాయి ఎవరో నేను చూడాలి ఎప్పుడు చూపిస్తావు రేపు సాయంత్రం ఐదింటికి వెంకటేశ్వరం టెంపుల్ దగ్గర చూపిస్తాను అయితే అక్కడ కలుద్దాం ఏంటి ఆలోచిస్తున్నావు ఏదో చెప్పాలన్నావు చెప్పవే 
అది మీ అంకుల్ నిజంగానే లాక్అప్ డెత్ చేశారా అవును ఏమి లేదు నిజం అబద్ధం తెలుసుకుందామని నువ్వు అంటే మీ అంకుల్ చాలా ఇష్టం కదా అవును నువ్వేం చెప్పిన వింటారా వింటారు నువ్వు లాక్అప్ డెత్ చేయొద్దంటే మానేస్తారుగా ఏంటిది వచ్చినప్పటి నుంచి లాక్అప్ డెత్ లాక్అప్ డెత్ అంటున్నా చెప్తాను కానీ నువ్వు నాకు ప్రామిస్ చేయాలి ఏమని మీ అంకుల్ నన్ను లాక్అప్ డెత్ చేయకుండా కాపాడతానని నిన్ను లాక్అప్ డెత్ ఎందుకు చేస్తారు ఎందుకంటే నేను నిన్ను కాకుండా వేరే అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటున్నాను కాబట్టి వేరే అమ్మాయినా అవును సావిత్రి నేను అమ్మాయిని ప్రేమించాను త్వరలోనే అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోబోతున్నాను ఈ విషయం నీకు చెప్పాలని ఆ రోజు మీ ఇంటికి వచ్చాను కానీ మీ సీఐ అంకుల్ని చూశాక భయపడి చెప్పలేకపోయాను నేను నిన్ను ప్రేమించట్లేదంటే నీ మనసు ఎంత బాధపడుతుందో నేను అర్థం చేసుకోగలను కానీ అన్నాళ్ళు ఇలా లేని ప్రేమను నటించగలను అందుకే ఈరోజు నిజం చెప్పాలనుకున్నాను అమ్మాయి చెప్పడం ఎందుకు ఏదో ఒక రోజు చూపిస్తాను కాదు రేపే నేను చూడాలి రేపా ఏ ప్రాబ్లమా ప్రాబ్లం అనేది ఏమీ లేదు సరే రేపు ఐదింటికి వెంకటేశ్వర టెంపుల్కి వచ్చాయి అక్కడ చూపిస్తాను సరే చెల్లెలు మూడో చెల్లు చూసావాయితేంటి ఓహో కాబోయే భార్య భర్త ఇద్దరు కలిసి గుడికి వచ్చారనమాట మధ్యలో మనం ఎందుకులే స్వామి ఎక్కడా నీ లవర్ ఇప్పుడు వరకు ఇక్కడే ఉంది నువ్వు రావడం లేట్ అయ్యేసరికి దర్శనానికి వెళ్ళింది అదిగో అచ్చి బాబోయ్ ఇదేంటి ఇటు సావిత్రిని ప్రేమించాడు కదా మరి లవర్ అని చెప్పి ఆ అమ్మాయిని చూపిస్తున్నాడు ఏంటి అంటే ఎన్నాళ్ళు ఇద్దరు లవర్స్ కాడిందంతా నాటకం అనమాట నువ్వు ఇక్కడే ఉండు నువ్వు వెళ్ళి తీసుకొస్తాను నేను ఇలా వస్తా నువ్వే మన సావిత్రి ఆ గోపి ప్రేమించుకోవట్లేదు అదంతా పెద్ద నాటకం అవునా నేమే తొట్టు ఆ గోపి ఎవరిని ప్రేమిస్తున్నాడు అనుకుంటున్నావు ఎవరిని అదిగో దాన్ని ఎందుకు కొట్టావు ఆ అమ్మాయి గోపికి ప్రియురాలు కాదు రా చెల్లెలు చెల్లెల అన్నా చెల్లికి అక్రమ సంబంధం వంట కట్టినందుకు ప్రతి గుడి చుట్టూ పదకొండో సార్లు ప్రదక్షిణ చేయబోతే లాక్అప్ డెత్ చేస్తా అవునా అక్కడ నిలబడి ఉంది ఆ అమ్మాయిని నేను ప్రేమించేది రాబావునా సావిత్రిని పరిచయం చేస్తాను వద్దులే అదే నాకు కావాలి ఏంటి తను ఫీల్ అవుతుందేమోనని ఫీల్ అవుతా అవని నాకేంటి అచ్చి బాబోయ్ ఈడేంటి సావిత్రి దగ్గర ఈ అమ్మాయిని లవరని చెప్పాడు ఈ అమ్మాయి దగ్గర సావిత్రిని లవరని చెప్తున్నాడు ఈ అమ్మాయి ఈ చెల్లి అని చెప్తున్నాడు బాబాయ్ నాకు అంత కనిపించడం ఉంది బాబాయ్ ఏంట్రా ప్రదక్షిణలు మానేసి ఆలోచిస్తున్నావు బాబాయ్ అసలు విషయం ఏంటంటే గుర్తుందా ప్రదక్షిణలు చేయి ఇలా గుళ్ళు చుట్టూ తిరుగుతుంటే ఇంకా గోపిగా మ్యాటర్ ఏం తేలుతుంది స్వామి గోపి చెప్పిందంత అబద్ధమని తను జోక్ చేస్తున్నాడని తను నన్నే ప్రేమిస్తున్నాడని చెప్పేలా చెయ్యి స్వామి నీకు వెయ్యి కొబ్బరికాయలు కొడతాను అచ్చి బాబోయ్ ఈ అమ్మాయి కూడా గోపికాయలు ఎవరు కాదు కదా ఓకే గోపి నేను వెళ్ళొస్తాను అలాగే హాయ్ గోపి హోయ్ ఆ అమ్మాయి ఎవరు సావిత్రికి చెల్లెలు అదే నా లవర్ కి చెల్లెలు మరదలు అవసరం అవుతుంది 
అచ్చి బాబోయ్ ఈ అమ్మాయి కూడా గోపిక ఎవరన్నా కనీసం ఈ అమ్మాయి విషయంలో మన బాబాయ్ దగ్గర నగ్గాల హాయ్ ఎంతసేపు అయింది వచ్చి బాబాయ్ ఎరా ప్రొడక్షన్ అయిపోయాయా పెదక్షనల్ సంగ తర్వాత ఆ గోపికడి పేరు తగ్గట్టే కిష్ణుల సెలరేక్ పోతాడు తెలుసా ఏం చేశాడు ఇదిగో ఆ కనిపించే అమ్మాయి కూడా గోపిక ఎవరా గోపి నువ్వు ప్రేమిస్తున్నా అమ్మాయి ఆమాయ్ కింద ఉంటానంది రా పరిచయం చేస్తాను అక్కర్లేదు చూడాలని వచ్చాను చూసాను వస్తాను బాయ్ బాయ్ ఏంట అలా చూస్తున్నావు అత్మా నన్ను కొట్టం కాదు నీకు దమ్ముంటే నీ పెద్ద గోపికాడి మీద చూపించు కదా చెప్తాను నీ పని మా బాబా ఇక్కడ ఉన్నాడు తెలుసా ఏంటి ఆ రోజు అలా చెప్పినందుకు కోపం వచ్చిందా రాదా మరి జేబులో రెండు వేలు ఉంటే చెప్పు నీ కోపం నేను పోగొడతాను రెండు వేల దేనికి గుళ్ళో చెప్తే బాగుంటదు బయటికి రా చెప్తాను గుళ్ళో చెప్తే బాగోదా రెండు వేల అజ్జి బాబోయ్ పెద్ద కేసు ఏంట్రా కేసు అంటున్నావు బాబాయ్ ఆ ఎల్తం చూడు అది పెద్ద కేసులే సావిత్రితోనేమో ఈ అమ్మాయి తనలు ఎవరని చెప్తున్నాడు ఈ అమ్మాయితోనేమో ఆ అమ్మాయి తనలు ఎవరని చెప్తున్నాడు ఆ అమ్మాయితోనేమో సావిత్రి తనలు ఎవరని చెప్తున్నాడు టోటల్గా అందరినీ తన లవర్స్ అని చెప్తున్నాడు బాబా ఏమో అందరినీ సెల్లు అంటున్నాడు కాదంటే కొట్టేస్తున్నాడు అయినా సరే నేను ఒప్పుకోను రే గోపి నీకు సావి త్రీ ఏ కాకుండా సావి వన్ సావి టూ కూడా ఉన్నారన్నమాట బాయ్యాత్మవరావెంతో నచ్చావే ఎంపీ త్రీ ఏంట్రా పట్ట పగలే కలలా అవును చాలా భయంకరమైన కళ ఏంటో వద్దులే చెప్తే నువ్వు కొడతావు సర్లే ఈ మ్యాప్ ఏంటి గుళ్ళో జరిగిందంతా గీసేను గీసేటంతా ఏం జరిగిందో చాలా జరిగిందిలే చెప్పిన నీకు అర్థం కావట్లేదు గోపిగడ ముగ్గురుతో లవ్వఫేరం ఏంటని చేస్తాడా హే ఎన్కౌంటర్ చేసి పారేస్తా ఇంకొకసారి ఆ మాట అన్నావంటే పంపడు ముగ్గురు వాడు చెల్లిరా అని నువ్వు అనుకుంటున్నావు వాళ్ళిద్దరూ కూడా లవర్సే ఏం చేయాలే నేనే ఎడుతు కాదు రేపు నిజం తెలిస్తే మన సావిత్రి ఎడుతుంది అది ఎడుతు చూసి మీరు ఎడుతారు మీరు ఎడుతు చూసి నేను నవ్వుతాను ఎందుకు కొట్టా నేను నవ్వుతాను కాదు మేము ఏడుస్తాం అన్నావని నా మాట వినకపోతే రేపు జరిగేది అదే ఓ పోలీస్ బుర్ర వేసుకుని తెగ ఆలోహించేసి బ్రెయిన్ డ్యామేజ్ చేసుకోకు ముందా గోపి గాడికి మన సావిత్రితో ఎంగేజ్మెంట్ ఫిక్స్ అయ్యి అప్పుడు తేలుద్ది అసలు కదా ఏంటో ఓకే అయితే వెంటనే వెళ్ళి అక్క బావతో పెళ్లి విషయం మాట్లాడదాం ఇంట్లో ఎవరు లేరా నేను తప్ప ఎవరు లేరు అవును నువ్వు సావిత్రి బావ కదా మీకే తెలుసు నీ గురించి నాకు చాలా విషయాలు తెలుసు ఈయన ఎవరు బాబాయ్ అదేంటి నాకంటే కూక్ ఎక్కువ తగ్గడ గళ్ళు బయటకు వచ్చేసింది అలాంటిది ఏం లేదు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డిఫెక్ట్ ఓ ఎంతకి ఎందుకు వచ్చినట్టు మీతో పెళ్లి విషయం మాట్లాడదామని నాకు పెళ్ళి ఆల్రెడీ ఫార్టీ ఇయర్స్ అయింది మళ్ళీ చేసుకోండి ఫ్రెష్ గా ఉంటుంది వచ్చింది మీ పెళ్లి గురించి కాదు గోపి సావిత్రి పెళ్లి గురించి వాళ్ళ పెళ్లి గురించి వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటే బాగుంటుంది కానీ మనం ఎందుకు మాట్లాడడం పెద్దలో మనం కూడా మాట్లాడుకోవాలి కదండి ఎవరండి ఏమిటండి ఎవరు సావిత్రి మావయ్య బావాను గోపి పెళ్లి విషయం మాట్లాడాక వచ్చారు పెళ్లి విషయమా మరి నుంచో పెట్టి మాట్లాడుతున్నారే నేను నుంచో పెట్టలేదు ఆళ్లే నిలబడ్డారు ఆయన కూర్చోమని చెప్పలేదండి ఆడు కూర్చుంటాం మీరు ఊరుకోండి మేము కూర్చుంటాం అయితే వెళ్ళి కూర్చోండి రండి కూర్చోండి ఇప్పుడు చెప్పండి వచ్చింది మీరు మీరు చెప్పండి చెప్పడానికి ఏముందండి అయితే మానే ఇలాంటి పట్టించుకోకుండా చెప్పండి ఏం లేదండి అమ్మాయి అబ్బాయి ప్రేమించుకున్నారు పెద్దలో మనం నాలుగు అక్షరంతలు వేస్తే బాగుంటుందని నాలుగేంటి చాలా వేయచ్చు పెళ్లి జరిగితే అవును పాపం చెల్లెళ్ల పెళ్ళయ్యే వరకు తను చేసుకుని అంటున్నాడు చెల్లెళ్ళు ఎవరు అదేనండి మీ మనవరాళ్ళు నాకు మనవరాళ్ళ ఉన్నది ఒకే ఒక మనవుడు అయితే నేను చెప్పింది కరెక్ట్ కరెక్ట్ అంటే ఏమి లేదమ్మా గోపి తనకు ముగ్గురు చెల్లెళ్ళు ఉన్నారు అని చెప్పాడు 
అలా చెప్పాడా గోపి అయితే అదే కరెక్ట్ వాడికి ముగ్గురు చెల్లెళ్ళు నాకు తెలియకుండా వాడికి చెల్లెళ్ళు ఏమిటండి వాడుకున్న చెల్లెళ్ళు నువ్వు మర్చిపోతే ఎలా మేము వెళ్ళి కాఫీ తీసుకొస్తాం మీరు కూర్చోండి వీడు కవర్ చేసేసాడు అసలు ఇదంతా చూస్తుంటే నీకు ఆ గోపిగాడు పెద్ద గోల్మాల్ గోవిందాలా అనిపించట్లేదా సార్ సార్ మీరేంటి సార్ ఎలా వచ్చారు నీ పెళ్లి విషయం మాట్లాడాల్సి వచ్చారు అవును మీ బామ్మ ఏమిటయ్యా నీకు చెల్లెళ్ళు లేరంటున్నారు అది పక్కెళ్ళి మాట్లాడుకున్నారండి సార్ అది కదా సార్ చెప్పాయ్యా మీరు పదండి నిజం చెప్పు నీకు ముగ్గురు చెల్లెళ్ళు ఉన్నారా ముగ్గురు చెల్లెళ్ళే కాదు సార్ ఇద్దరు అమ్మలు కూడా ఉన్నారు ఇద్దరు అమ్మలా అవును నాకు ఒక నాన్న ఇద్దరు అమ్మలు ముగ్గురు చెల్లెళ్ళు అంటే మా నాన్నకి ఇద్దరు పిల్లలు చెప్పిందే మళ్ళీ చెప్తున్నావు పండు నేను మొదటి పెళ్ళం కొడుకుని ఆ ముగ్గురు అమ్మాయిలు నా రెండో అమ్మ కూతుళ్ళు మా బామ్మకి మా నాన్న రెండో పెళ్లి చేసుకోవడం ఇష్టం లేక దాంతో ఇంట్లో నుంచి బిడ్డి పంపించేసింది ఒకరోజు కారులో వెళ్తుండగా యాక్సిడెంట్లో అమ్మ నాన్న చనిపోయారు ఆ విషయం తెలిసి మా రెండో అమ్మ హార్ట్ అటాక్ వచ్చి చనిపోయింది దాంతో మా రెండో అమ్మ కూతుళ్ళు రోడ్డును పడిపోయారు దెబ్బలంతయినాయా పండు రోడ్డును పడ్డం అంటే ఆపట్టం కాదు అనాథలు అయిపోయారని ఎంతైనా వాళ్ళు నా చెల్లెళ్ళు అందుకే బామ్మకు తెలియకుండా వాళ్ళ ముగ్గురిని పెంచి పెద్ద చేశాను ఇది అసలు విషయం ఈ కథ డైలీ సీరియల్ కింద తెస్తే మినిమం ఎపిసోడ్లో అవుద్ది జీవితాన్ని మించిన కథలు ఎక్కడుంటాయి పండు నేను చేసిన దాంట్లో తప్పేమనుందా చెప్పండి సీయ గారు నేను మోసకండా లేదయ్యా నువ్వు పక్కా చెట్లు మేడం ఓ పని చేద్దాం వచ్చే శుక్రవారం మంచి రోజు ఆ రోజు నిశ్చితార్థం పెట్టుకుందాం పెళ్లి నీ చెల్లెళ్ల పెళ్లి తర్వాతే పెట్టుకుందాం నిశ్చితార్థం కూడా అప్పుడే పెట్టుకోవచ్చు కదా కోదారాదు కావాలంటే నీ చెల్లెళ్ళకి సంబంధాలు వెతకడంలో నేను హెల్ప్ చేస్తా నేను కూడా చేస్తాం అది కాదు సార్ ఇంకేం మాట్లాడద్దు వచ్చే శుక్రవారం నిశ్చితార్థం అంతే అంతే నాతో <laughs> 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 ఆరోగ్యాన్ని కాపాడారన్నమాట ఎక్కడ అమ్మాయి ఏంటి సార్ ఈ అమ్మాయితో మీకు కూడా పరిచయం ఉందా నువ్వు అనుకునే ఆ పరిచయం లేదయ్యా కొద్దిగా పక్కకి రమ్మా ఏంటిది ఎంత మీ అన్నయ్య నీకు పెళ్లి చేయడం లేట్ చేస్తే మాత్రం ఇలా బరి తెగించి బజాన్ పడతావా పరిచయం బాగానే పెంచుకుంటున్నారు సార్ చూడమ్మా ఈ విషయం అన్నయ్యకి తెలిస్తే ఎంత ఫీల్ అవుతాడో తెలుసా అంత ఫీల్ అవడానికి నాకు అన్నయ్య ఎవరూ లేరు అన్నయ్య లేడా మరి ఆ రోజు పంకజం లాడ్జీలో నీతో ఉన్న గోపి ఓ అతనా మిమ్మల్ని చూసి టెన్షన్ పడి అలా అబద్ధం చెప్పాడు అతను నా ప్యాసింజర్ గానే వచ్చాడు చెప్పింది పడ్డవాడు ఇప్పుడు చెడ్డవాడు కాదురా సూక్తుల తర్వాత ముందా గోపిగారి సంగతి చూడు ఈ ఇద్దరు వాడి చెల్లెళ్ళు కాదంటే భావన కూడా వాడి చెల్లెళ్ళు కాదేమో భావన తనకు చెల్లెలు కాదు గోపి లవర్ సార్ మరి మా సావిత్రి తీసుకొచ్చి అడిగితే తెలిసిపోద్ది కదా సావిత్రి గోపి నేను ప్రేమిస్తున్నది నిజమేనా లేదు మావయ్య ఇదంతా నాటుకో పండు నువ్వు నవ్వుకో రా లాక్అప్ కాడి చేయించు లాటీలన్నీ రెడీ క్యాపెట్టావు 
రూములు తొడవకుండా కంపో చేయాలి అబ్బాయి బావన్న కూడా తీసుకెళ్దాం హలో ఎంఎస్ స్పీకింగ్ స్పీక్ ఏవులే కానీ మీ ఓన్లీ పెచ్చ పీకుడు పేటానికి అందరం కలిసి వస్తున్నాము లాక్అప్ డెత్ అయిపోయిన రెడీగా ఉండమని చెప్పా ఏంట్రా తాగి వాగుతున్నావా తాగి ఓడితో వాగుతున్నాను మీ ఓడు లవర్స్ చెల్లెని చెప్పి ఆడిన నాటకాలని మా తెలిసిపోయి ఆడు మాటిని అనవసరంగా అందరూ నన్ను కొట్టారు ఇప్పుడు నేను రివాంజ్ తీసుకోవడానికి అన్ని అరేంజ్మెంట్స్ తోనే వస్తున్నాను మీ ఓడిని ఎక్కడికి పారిపోకుండా దయచేసి కోఆపరేట్ చేయమన్నానని చెప్పా పండు బాబా వస్తున్నా రే గోపి 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 రారా ఎందుకు అలా అరుస్తావు పంపలు అంటుకుపోయినరా ఏమైంది నీదంతా నాటకం అని అందరికీ తెలిసిపోయింది అంట నేను ఏమైనా సరే లాక్అప్ డెత్ చేస్తానని ఆవేశంగా సీఏ బయలుదేరి వస్తున్నాడు అంట నువ్వు ఎక్కడికన్నా వెళ్ళిపో అది కాదు బతుకుంటే బీర్ బాటిల్స్ అమ్ముకు బతకొచ్చాయా నీకు ఎందుకు నువ్వు వెళ్ళిపో చెప్తాను ఆడు పెద్ద మేధావు కాబట్టి బయలుదేరి వస్తానని ఫోన్ చేసాడు బుర్ర తక్కువ ఎదవా నువ్వు వెళ్ళబోయా అది వెళ్ళి చెప్తాను వెళ్ళు బాబు నిన్న ఆ దేవుడే కాపాడాలరా బాబో బాబు ఈలాగా ఒక అమ్మాయి రాక్షస వివాహం చేసుకోవడం మహాపాపం బాబు నా పాపానికి నేను శిక్ష వేసుకుంటాను కానీ నో ఎక్స్ట్రాస్ ఓన్లీ మంత్రాస్ ధృవంతే రాజా ఎక్కడ మన గురించి తెలిసిపోయినట్టుంది పోలీసులు వచ్చారు చూడరా వాడు పారిపోకుండా కింద కాపలాగా Oh! 
ఏంటి ఏమైంది నన్ను ఇక్కడ కూడా తీసుకొచ్చి బలవంతంగా పెళ్లి చేసుకోబోతున్నాడు నన్ను కాపాడండి ఇదిగో నేనే ఇంతవరకు మునిగిపోయాను నన్ను కాపాడేవాడు ఎవడో లేడు నిన్నేం కాపాడతాను సరే సరే వేరే ఎవరిని ఎత్తుకో అన్నయ్య కనీసం ఇక్కట్లన్నా ఇప్పనయ్య అన్నయ్య సీరియస్ టైంలో సెంటిమెంట్ ఒకటి ఏం చేస్తాం ఇప్పుతాం అచ్చి బాబోయ్ ఈడేదో ఎస్కే పాడానే పరిగెట్టుకొచ్చాడు అనుకుంటే ఇక్కడ ఇంకో సెటప్ పెట్టిసాడా నేను చేసుకుపోయే అమ్మాయిని రే పెట్టంటా సారీ అండి చూసుకోకుండా పడిపోయినా పర్వాలేదులేండి అంటే ఇంకోసారి పడతా చెప్పండి అయ్యా పోలీసు గోపిగాడి వెతక్కుండా ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నావరా ఈ అమ్మాయి ఎవరు ఇది కూడా గోపిగాడు ఎవరా గోపి ఎవరండి ఇప్పుడు దాకా నీతో మాట్లాడారు కదా ఎందుకు ఆయన నాకు అన్న ఇలాంటి వాడు పోరా కొడదాం అనుకుంటున్నావా లేదురా ముందా గోపిగాడు ఎక్కడ ఉన్నాడు వెతుకు అలాగే హలో వెళ్ళిపోయా ఏమైనా నీకేలా తెలుసు ఈ గోపిగడు బిన్ లాడ్ అని టైప్ అనుకుంటా ఎక్కడున్నాడో తెలియట్లేదు దీని ఫోటో అటు తిరుగుతున్నావంటి ఇప్పుడు అడుగు డబ్బులు ఇస్త కట్ట ఈ డేటే పదంగ ఐ లవ్ హర్ టూ థౌజండ్ ఎక్స్ప్రెస్ టూ థౌజండ్ వన్ సీజ్ ఎక్సెప్టెడ్ టూ థౌజండ్ టూ సిటీ ఫుల్ రోమ్ని టూ థౌజండ్ త్రీ మ్యారేజ్ ఫిక్స్ బట్ ఇన్ బిట్వీన్ ఎంటర్ ద డ్రాగన్ షీస్ జంప్ ఐ క్యాచ్ అండర్స్టాండ్ అర్థం కాలేదా ఐ సి నమస్తే సియే కమింగ్ బాడి షివరి
అమ్మగారు ఇదంతా మా వల్లే జరిగింది ఇందులో మీ తప్పే ఉందమ్మా అలాగని వాడు తప్పు కూడా ఏం లేదమ్మా అందరిలాగే వాడు కూడా తను పెళ్లి చేసుకోబోయే అమ్మాయి ఎలా ఉండాలి ఇలా ఉండాలని ఆశపడ్డాడు పడ్డవాడు పడ్డట్లుండగా మిమ్మల్ని అందరినీ ప్రేమలో పడేసి వాడు పైనుంచి కింద పడి ఈ హాస్పిటల్లో పడ్డాడు పడ్డవాడు ఎప్పుడు చెడ్డవాడు కాదమ్మా చూద్దాం జీవితంలో ఎన్నో కథలకు ముగింపు ఎక్కడే దొరుకుతుంది అంటారు ఇక్కడ గోపి తాలూకా మేమే డాక్టర్ విషయం ఏంటో ఇక్కడే చెప్పండి అలా పక్కకు రండి చెప్తాను అనొద్దు చెప్పండి ఈజ్ ఆల్ రైట్ కానీ కానీ అతని బ్రెయిన్ ఎక్కువ డ్యామేజ్ అవటం వల్ల గతాన్ని పూర్తిగా మర్చిపోయాడు గతం గత డాక్టర్ డాక్టర్ థ్యాంక్స్ ఇలాగే కంటిన్యూ చేసి కథను ముగించేయండి చూడమ్మా మా ప్రయత్నం ఏం చేసాం స్పెషలిస్ట్ అందరినీ తీసుకొచ్చి టెస్ట్ చేయించాం కానీ లాభం లేదని చెప్పారు అతనికి జీవితాంతం గతం గుర్తుకు రాకపోయినా ఆశ్చర్యపడాల్సిన పని ఏం లేదు పోనీ గోపీని ఒకసారి చూడొచ్చా ఇప్పుడు డాక్టర్ ప్లీజ్ ఒకసారి చూడనివ్వండి వాడు ముగ్గురు చూసి వెళ్ళిపోతారు ఓకే అతను ఐసీలో ఉన్నాడు డిస్టర్బ్ చేయదు చూసి వెంటనే వచ్చేయండి మనం తర్వాత వాడు ముగ్గురు చూసి వెళ్ళిపోతారు చూసారుగా పేషెంట్ ని ఎందుకు డిస్టర్బ్ చేస్తారు ప్లీజ్ వెళ్ళండమ్మా థ్యాంక్ యూ సార్ వెళ్ళగానయ్యా ఏం పర్వాలే అంత సవ్యంగా జరుగుతుంది వస్తాను అలాగే సార్ ప్రేమ అయితే వెంటనే పెళ్లి చూపులు అరేంజ్ చేసేయండి నేను పెళ్లికి రెడీ నేను పెళ్లికి రెడీ ఆ 